Niite mateso. Hata kama nilipozaliwa wazazi wangu walinipa jina la Rachna. Mtoto wa mwisho kwenye familia ya watoto wanne ambao wawili walikuwa ni mapacha kaka zangu na wa kwanza kuzaliwa alikuwa ni dada yangu Beti. Yeye alikuwa mtu wa kwanza kuzaliwa katika familia yetu. Cheo chake kwangu ni dada lakini naweza muita mama kwani yeye ndiyo alionilea. Kwa historia fupi siku ambayo nilizaliwa mimi tulizaliwa mapacha na kaka yangu ambaye Mungu alimchukua siku hiyo hiyo alipozaliwa. Lakini sio yeye tu, hata mama yangu pia alitoweka kwenye uso wa dunia, hakuwahi kuona sura yangu na sikuwahi kuona sura yake. Zaidi niliishia kuona kwenye picha tu. Namshukuru Mungu nimezaliwa kwenye familia ambayo inajiweza. Kiufupi familia yetu ni tajiri sana. Ilikuwa ikijulikana katika jiji la Arusha. Hakuna mtu ambaye ulimtajia jina la baba yangu halafu asijue ni nani. Tangu nizaliwe sijawahi kujua upendo wa baba yangu. Baba yangu amekuwa akinichukia na kunilaumu kuwa mimi ni sababu ya mke wake na mtoto wake kufariki. Chuki yake imekuwa kwa upande wangu mpaka nilipokuwa mkubwa. Baba yangu hakuwahi kufurahia siku yangu ya kuzaliwa. Hakuwahi kuruhusu niwe na kata keki hata mara moja. Akisema kuwa ni siku ya huzuni kwa nilipoteza mtoto na mke. Karibu sana msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi nzuri na kali kutoka simulizi Mix. Hii ni simulizi ya More Than Pain. Mtunzi ni Patricia ya Anton, msimulizi ni Elizabeth Tanzania. Karibu tuwe sote hadi mwisho wa simulizi hii. Baba. Nilimwita baba yangu kwa sauti ya upole na ya chini sana, majira ya saa sita usiku. Pale baba aliporudi na alikuwa amelewa sana. Mikosi gani? Raj, wala mtoto wewe kwa nini uelewi? Eh? Sitaki kuona sura yako. Wewe ni noksi. Wewe ni mkosi. Hujawahi kuwa furaha katika maisha yangu. Nachelewa kurudi angalau nikute umelala. Nisione hiyo sura yako mbaya. Lakini wapi? Eh? Una shida gani wewe? Baba, nina maongezi na wewe. Nilizungumza kwa upole nikitarajia kuwa baba atakubali. Lakini baba alikataa na moja kwa moja akaingia chumbani kwake na kubana mlango. Nimekuacha uishi nyumbani kwangu na alaana zako. Ila unanifosi sasa ni kufukuze huko ndani. Alizungumza baba yangu akiwa chumbani kwake. Nilibaki nikishangaa tu kwani hali hiyo nilishaizoea. Nikiwa nimejikunyata kwenye kochi alikuja kaka yangu mkubwa ambaye alikuwa akiitwa Chris. Alinichukua moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Pumzika hapo. Alisema huku akinipandisha kitandani. Akanifunika shuka kisha akatoka nje. Moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha dada Beti. Chris, nini tena usiku wote huu bwana? Mimi nimechoka mwenzio. Ah, hata mimi nimechoka bwana, lakini nimeshindwa kulala. Maneno ya baba juu ya Rachna nashindwa kabisa kuyastahimili. Angalia sasa. Rachna kila siku anashuka darasani. Hafanye vizuri. Eh, maneno yale yanamwaribu akili. <laughs> Dada Beti alishusha pumzi ndefu kisha akaachia mlango kuruhusu kaka Krisi kuingia chumbani kwake. Sasa kaka, unaonelea tufanye nini? Maana kama kuongea na baba nimeongea naye sana na nimejitahidi sana kuwa furaha ya Rachna. Krisi, nachoka. Na mimi nachoka mno. Kumbuka nileta ya masomo yangu nikiwa kidato cha sita kwa ajili ya kumlea Rachna. Mpaka leo nimekuwa mama wa nyumbani kwa ajili ya Rachna. Lakini baba hajawahi kubadilika wala kuelewa. Sio tu anamuumiza Rachna, hata mimi naumia mno. Dada Beti alishindwa kuyaficha maumivu yake. Kaka Krisi akapata kibarua cha kumbembeleza dada Beti kwani alikuwa akilia sana. Kilio chake kiliniumiza zaidi na maneno yake yaliuchoma moyo wangu. Kwani muda huo nilikuwa nimesimama mlangoni nikiwaangalia tu. Dada Beti aliponiona haraka katoka mikononi mwa kaka Krisi na kufuta machozi. Oh my daughter, alijibalaguza na kunisogelea. Hakutaka kuruhusu niyaone machozi yake. Muda mwingi alikuwa akinionyesha kuwa yuko na furaha. Maneno ya dada Beti yaliniumiza lakini nilijikaza na kujiambia kwamba sitaruhusu uzuni yangu iwaharibie watu wengine furaha yao. Asubuhi na mapema nilijiandaa kwa ajili ya kwenda shule. 
Nilikuwa nikisoma kidato cha pili na nilikuwa nasoma shule nzuri tu ya kulipia ambayo baba ndio alikuwa akilipa ada. Lakini hakuwahi kuja shule kwenye vikao wala hakutaka kujulikana kwamba mimi ni mmoja kati ya watoto wake. Alikuwa akinilipia ada kwa kuwa alikuwa akilazimishwa na ndugu zangu ambao waliamua kunipa kila aina ya upendo. Kuna siku nitakuacha wewe. Weendelea. Utapanda daladala. Alizungumza kaka yangu mwingine yani pacha wa Chris jina lake ni Clinton. Umeanza. Ulitaka nisipate kifungua kinywa? Kwani shule si mnapikiwa? Ila chadabeti ni kitamu zaidi. Unajishaua wewe. Unajishaua wewe. Sio ukoje. Nipo kama wewe. Thubutu yako uwe kama mimi. Tena shika adabu yako. Muda huo stori ziliendelea nikiwa kwenye gari na kaka yangu. Kiukweli ndugu zangu walinijali na kunipenda sana. Ingawa nilikuwa nakosa upendo wa baba, lakini upendo wa kaka, dada na mama nilikuwa nikiupata. Na mara nyingi nilikuwa nikipenda kumwita dada beti mama, ingawa alikuwa akinizuia sana na kusema sio vizuri kimaana zaidi. Nilifika shuleni kaka yangu aliondoka lakini hapo niliogopa hata kuingia kwenye geti la shule. Maana pia sikuwa na amani hata kidogo shuleni. Lakini sikuwa na budi. Niliingia kwa mwendo wa polepole, nilianza kumtafuta rafiki yangu maana shule nzima rafiki yangu alikuwa ni mmoja tu. Wengi walinitenga na sikuwahi kujua sababu. Lakini niliamini kuwa ni mkosi kama ambavyo baba yangu alikuwa akiniambia kuwa mimi ni mkosi na laana kubwa. Rachna Nilisikia mtu akiliita jina langu. Haraka niligeuka upande na kuangalia hakuwa mwingine bali ni rafiki yangu mwanaidi. Mbona umechelewa hivyo? Foleni tu njiani. Ndio maana nilikwambia wewe unatumia school bus ila kwa ubishi na kuvulia kofia. Anyway, yale maswali ulifanya. Ndio, kaka alinisaidia. We nawe kila kitu kaka yako. Mm. <laughs> kwa sisi umeona hatuna kaka au basi tukabaki tukipiga story na kucheka. Moda wa kuingia darasani ulifika moja kwa moja nikaingia darasani na masomo yakaendelea. Hivi utakuwa ukichelewa kuja shule mpaka lini? We mtoto wa kimaskini. Niliulizwa swali hilo na binti ambaye alikuwa akijulikana kutokana na baba yake kuwa mtu maarufu na mwenye pesa sana. Siku mjibu nilibaki kumwangalia tu. Kwa kuwa baba yangu ana mchango mkubwa sana kwenye hii shule, nitahakikisha unafukuzwa shule. Hatuwezi kusoma na maskini kama wewe. Au mnasemaje jamani? Aliuliza msichana huyo na darasa zima lilishangilia isipokuwa rafiki yangu mwanaidi ambaye alibaki akinitazama kwa huzuni sana. Nilishindwa kuvumilia maneno yao. Niliinuka huku machozi yakinitiririka. Nikataka kutoka nje lakini muda huo huo aliingia kaka mkuu wa shule aliyejulikana kama Robert. Kila mtu akarudi kwenye kiti chake na kukawa kimya kama hakuna kitu. Sikujali kuhusu yeye. Haraka nikatoka nje na kwenda kukaa sehemu tulivu sana. Nikiwa nimeina machini alikuja mwalimu wetu wa chemistry na ndio alikuwa mwalimu wa zamu wiki hiyo. Unafanya nini saa hizi huko nje? Nilishtuka na kujibu sijisikii vizuri saa. Umeenda kwa daktari? Hapana. Nifuate ofisini. Alizungumza kisha akaondoka. Nilimwangalia mpaka alivopotea kwenye mboni ya macho yangu. Niliinuka na kuondoka, yani nilitoka kabisa nje ya shule na safari ikaanza kwenda nyumbani. Maumivu niliyokuwa nayo hata sikuona umbali wa nyumbani. Nilitembea kwa miguu nikiongea njiani kama sina akili nzuri. Nilifika nyumbani na kukuta kuwa kuna ugeni wa mama mtu mzima na mabinti wawili ambao kwa muonekano walinipita umri, yani nilikuwa mdogo kwao. Niliwasalimia kawaida kisha nikaingia chumbani kwangu. Nikaingia bafuni kuoga. Nikiwa naoga nilisikia sauti ya kaka Clinton akiniulizia. Beti, sijui hata mtoto yuko wapi. Nimeenda shule wanafunzi wote wameshaondoka. Nachanganyikiwa jamani. Ah, yani wewe bwana, hebu punguza pressure. Haya amerudi yupo chumbani kwake. Muda huo nilikuwa nimeshavaa. Nilikuwa nikicheka tu. Ilisikika sauti ya kaka akiniita kwa hasira sana. Nikatoka nje na kwenda kumsikiliza. Maana kaka yangu akichukiaga anakuaga zaidi ya mbogo. Haya, umerudi kwa njia gani? Na kwa nini uko nipigia kama leo mliwahi kutoka? Ni swali la kwanza kabisa aliloniuliza baada ya mimi kutoka chumbani kwangu. 
Nilimwangalia muda huo wageni walikuwa wakiangalia madrama ambayo tumeanzisha. Eh jamani kaka, unavyofoka? Kikubwa si nimefika salama. Lakini pia nimepanda daladala. Sijataka kukusumbua. Kabla sijamaliza kaka alidakia. Hilo neno kunisumbua huwa sitaki kabisa kulisikia. Anyway, usiwe unarudi nyumbani peke yako. Unantisha mno. Nilitabasamu. Muda huo huo baba alitoka chumbani kwake akiwa anajinyosha. Afadhali nyote mpo. Chris yuko wapi? Kazini. Okay, nyie mnatosha. Nina maongezi na nyinyi kidogo. Basi tulikaa chini kumsikiliza baba. Kiukweli nilikuwa nikimpenda sana baba yangu. Ingawa yeye alikuwa akinichukia kupita maelezo. Kwanza Clinton na wewe Rachna, hawa wageni mmewasalimia kweli? Wametusalimia jamani. Hatukujibu sisi ila alijibu mwanamke yule wa makamo. Alikubali kuwa tumemsalimia. Muda huo alikuwa akiniangalia sana machoni. Jambo zuri, jambo zuri. Clinton, Betty na Rachna. Hawa mnaoona hapa ni ndugu zenu. Huyu mama anaitwa Martha. Na hawa mabinti huyu anaitwa Mia na huyu mdogo anaitwa Nia. Alitoa utambulisho huku akiwanyoshia mikono. Martha ni mama yenu. Na ye na familia yake tutakuwa tukiishi nao hapa kwani sisi ni familia moja. Kila mtu alishtuka sana kisha dada Betty akauliza. Baba, kwamba unataka kuoa au sio nataka kuoa? Ni mke wangu tangu tufunge ndoa ni mwaka mmoja sasa na miezi miwili. Kila mtu alishtuka zaidi. Dada Betty akainuka. Sasa kama umeoa mwaka mmoja umeisha na haujatuambia kuna haja gani ya kuja kututambulisha sasa hivi? Karibuni. Dada Betty aliinuka na kutaka kuondoka. Lakini sauti ya ukali ya baba ilimfanya kusimama. Kwa hiyo mlitaka niwe single muda gani? Mama yenu tangu amefariki hapa. Sini miaka sawa na huyu mpuuzi hapa. Alizungumza baba huku akinyoosha kidole kwangu kumaanisha mimi ndiye mpuuzi. Sikutaka kuwaambia kwa sababu hamnipendi. Lakini baada ya yote hayo, ninyi ni watoto wangu. Baba alifoka sana na kuanza kukohoa. Haraka nikaingia jikoni na kuchukua glasi ya maji na kumpa baba. Lakini aliiputa kwa kupiga mkono ikamwagika. Mama yule aliinuka haraka na kuanza kumpiga piga baba kifuani. Shusha pressure mume wangu jamani, ndo nini hivi? Eh? Nia, kaleti ya maji ya kunywa kwa ajili ya baba yako. Msichana huyo aliinuka na kunizomea kisha akaleta maji. Baba akapokea na kunywa, kisha akatulia na kusema. Asante sana Nia. Moyo uliniuma kuliko kawaida. Nilijisikia vibaya. Kaka Clinton hasira zilikuwa mara mbili yangu akanishika mkono tukatoka nje ya nyumba kabisa. Majira ya saa mbili usiku kaka Chris alirudi nyumbani na alikuwa na furaha sana siku hiyo. Ingawa alitukuta tukiwa na hasira zetu na huzuni zetu, tuliamua kufurahi kwa ajili yetu. Tuliingia wote kwenye chumba cha dada Betty, yani dada Betty. Tuliingia wote kwenye chumba cha dada Betty. Dada Betty alikuwa kama mama kwetu sote. Nilikuwa siwezi kabisa kumuita dada. Muda mwingi nilimuita mama. Ingawa hakuwa akipenda na hata kaka zangu walikuwa wakisema kuwa dada Betty ni mama wa familia. Baba ameleta mwanamke nyumbani. Alizungumza kaka Clinton akimpa taarifa Chris. Mama Nia au kuna mwingine? Huyo huyo unamjua? Ya, najua kuhusu yeye. Na sizani kama mmeambiwa kila kitu. Baba ameandikisha mali zote kwa jina la huyu mwanamke. Akiamini kwamba sisi tutaandika mali kwa jina la Rachna. Dada Betty aliinuka haraka moja kwa moja. Alifika kwenye chumba cha baba na kuanza kugonga kama hana akili nzuri. Wa kwanza kutoka alikuwa ni mama Nia, yani mama yetu wa Kambo. Ehe, nikusaidie nini? Aliuliza mwanamke huyo akionyesha kujiamini sana kuliko kawaida. Dada Betty alikuwa na hasira yake na hakupendezwa na swali hilo akamsukuma mwanamke yule ambaye alikuwa fiti na kushusha kibao kizito kwa dada Betty. Hata kama sija kuzaa, ila mimi ni mama yako. Heshima ifuate mkondo wake. Muda huo alitoka baba akiwa anacheka tu. Hii ndio maana ya nyumba kuwa na mama. Ukikosea unafundishwa hapo hapo. Baba aliongea maneno hayo. 
Kaka Clinton akafoka. Baba, mali umeandika jina la nani? Hivi nyinyi mmepanga mimi nife? Eh? Mnauliziaje mali angali niko hai? Ameandika jina langu, kwani kuna shida gani? Mwanamke yule alionekana kujiamini sana. Yote alikuwa akijua kuwa hana haki zote za kuwako kwenye nyumba ile. Na anaweza kutufukuza muda wote. Mwanamke yule alionekana kujiamini sana. Yote alikuwa akijua kuwa hana haki za kuwako pale. Ila anaweza kutufukuza muda wote. Kaka Krisi akatushika mkono na kuturudisha chumbani. Haya niliyajua na huyu mwanamke mimi namjua vizuri. Naomba mume wa pole ndugu zangu mpaka pale nyumba yangu itakapokamilika tutahamia huko. Nipeni mwezi mmoja tu tutahama huko ndani. Kwa nje zilisikika kelele za yule mama akimfokea baba. Hivi hawa watoto zako wana shida gani? Eh? Hivi wanaona kama wako sawa na mimi eh? Mwanzo ulivyokuwa unasema kwamba oh hauna amani katika nyumba yako nilikuwa sijakuelewa. Sasa hivi ndio unaelewa. Na huyu mwanaye ambaye analaana huyu ndiye amesababisha yote haya. Hapo nilijua kabisa naongelewa mimi. Yaani baba aliamua kutangaza kabisa kwamba mimi ni mkosi na laana. Niliwaangalia ndugu zangu machozi yakintilika. Nikatoka mbio na kuingia chumbani kwangu kujifungia. Wote walikuja na kunigongea. Niliwajibu kwa sauti ya kawaida. Jamani, naomba mkalale. Mimi niko sawa, sihitaji kelele. Basi hakukuwa na budi wote walirudi kwenye vyumba vyao. Asubuhi kama kawaida niliamka na kujiandaa kwa ajili ya kwenda chuo. Kiukweli nilikuwa nikijikaza sana. Kiukweli nilikuwa nikijikaza sana kutokana na maumivu makali ya moyo wangu niliyokuwa nayo. Sikutaka ndugu zangu wajue maana wanaumia zaidi yangu. Siku hiyo niliongozana na kaka zangu wote wawili kwenda shuleni. Nilifikishwa shuleni lakini pia waliingia kufuatilia maendeleo yangu shuleni. Na baada ya muda wakaondoka. We, wali ndo kaka zako? Aliniuliza rafiki yangu Mwanaidi baada ya kaka zangu kuondoka. Ndiyo. Kumbe ndio maana unavimbaga. Oh kaka zangu, sijui nini? He, kumbe ndo wazuri kiasi kile? He, kwa kweli nitaanza kukuita wivi. Hivi una wazimu wewe? Kaka zangu wale wakubwa. He, kwani mi mtoto? Nilicheka sana maana Mwanaidi alikuwa na mwili mkubwa lakini alikuwa akisoma darasa moja na mimi. So niliamini kabisa umri wake ni sawa na wako wangu. Unacheka nini? Mimi niko serious ujue. Hebu acha kuongea hayo maswala bana. Mada itanishinda. Ehe, vipi? Jana mlipewa maswali. He, tena umenikumbusha. Saa side wa chemistry alisema ukifika ukamuone. Sijui hata umemfanya nini jana. Maana uliwahi kuondoka. Kabla hajamaliza kuzungumza, Saa Said alitokea. Rachna, nifuate ofisini. Sasa hivi. Sasa rudia kama jana. Hapo niliogopa sana. Sikuwa na budi niliamua kumfuata ofisini kwake. Nilipoingia tu, akawahi kunishika mkono na kunivuta kwa nguvu mno. Ehe. Jana nilivyokuita haukuwa umenielewa? Hapana, nisamee sana. Sikuwa najisikia vizuri mwalimu. Nilienda kwa dokta akanipa kibali niende nyumbani. Unajifanya mjanja eh? Haya, nipe kimoja. Nilishtuka sana. Kiufupi mwalimu huyo amekuwa akinitumia kingono na kunipa kila aina ya vitisho. Nimeshindwa kumshirikisha yeyote yule nimekana siri hiyo kwa muda wa miezi kumi na moja. Amenifanya kama mwanamke alienioa muda wote. Amenifanya kama mwanamke alienioa. Muda wote akinihitaji ananiita na kunitumia ndani ya ofisi yake. Mwalimu, sijisikii vizuri. Halafu natumia dawa kali mno. Naomba uniache kwa leo. Nilijibu huku nikianza kuangua kilio. Hayo machozi yako hayana tofauti kabisa. Haujawahi kukubali kabisa. Nitaendelea kutumia nguvu. Sasa olu wako upige kelele. Mwalimu huyo alisogea na kufunga madirisha kwani alikuwa ni madirisha ya vio kisha akanisogelea. Sikuwa na jinsi au nguvu ya kumshinda. Nilijitahidi kujitetea mwisho wa siku akawa mshindi. Nililia kwa maumivu makali lakini hakukuwa na msaada. Muda huo huo mlango ulifunguliwa 
nilikuwa mtupu kabisa na aliingia rafiki yangu Mwanaidi aliogopa na kushtuka toka nje alifoka mwalimu huyo na kumfanya mwanaidi atoke kwa staili ya kukimbia nilitamani kutoka lakini nikijiangalia sikuwa na nguo niliishiwa nguvu va na utarudi vipindi vyote vikiisha nitakurudisha nyumbani umenisikia sikuwa na muda wa kusubiri nilivaa haraka nikatoka nje nikiwa nalia lakini wanafunzi hawakuwa wakijua nalia nini na ukiangalia nimetoka kwa mwalimu wazo lao lilikuwa ni kwamba nimechapwa na mwalimu nilikimbia mpaka kwenye sehemu ya juu kabisa ya gorofa la shule nilikaa na kuanza kulia nililia kama sina akili nzuri muda huo kengele ilipigwa na kila mtu akakimbilia darasani nilikuwa nikiwaza mingi sana nilitamani kujirusha chini ya gorofa na niliamua kwamba ni bora kufa tu lakini nilipomkumbuka dada beti ambaye alipata cheo cha umama kwa ajili yangu na kuamua kusitisha masomo yake niliona kabisa kwamba nitakuwa na mkosia dada yangu nitakuwa nafanya kinyume kabisa na mapenzi yake kwangu hivyo nilikaa chini na kulia sana muda huo mwanaidi alikuja haraka na kunishika kwa nyuma nini shida aliniuliza haraka nikamkumbatia kwa nguvu na kuangusha kilio cha hali ya juu tushuke chini si unajua huko amekataza kupanda sio salama alinisaidia tukashuka chini maana sikuwa na nguvu haraka akaenda kwa dokta akachukua pana do na kuniletea tulikaa kwenye bustani ya shule ambayo ilikuwa kimya kabisa baada ya muda nilitulia nilikuwa nikiona aibu kabisa kumtazama mwanaidi kwani aliona kila kitu ingawa kuja kwake kwenye ofisi ya mwalimu kuliniokoa mimi nini kinaendelea kati yako wewe na Saaside unamaanisha nini na maanisha nini nini uelewi yani eh unajifanyaga hata stories za mapenzi uzitaki kumbe uko moto na na hiyo nilisikitishwa na maneno ya mwanaidi ambaye moja kwa moja alijua kwamba mimi nina mahusiano na Saaside na yale yalikuwa ni mapatano yetu <laughs> ila mmevuka mpaka jamani ofisini he namshukuru Mungu mimi ndo nimewaona unafikiri wangeona watu wengine ingekuwaje nilimwangalia kwa jicho moja la hasira mpaka mwenyewe alishtuka na kunyamaza kimya muda huo huo alikuja kaka mkuu shule katika eneo hilo kiukweli Robert alikuwa mkaka fulani hivi mzuri mno alikuwa handsome sana mwanaidi alipomuona tu akainuka haraka Karibu kaka mkuu. Ni muda wa kipindi cha kwanza na mwalimu yuko darasani. Nawaza kwamba mnafanya nini hapa nje? Oh, ah, Rachna hayuko sawa, hajisikii vizuri. Ametoka hapa kunywa dawa. Sawa. Unaweza ukaenda, mimi nitakuwa naye. Kiukweli kila mwanaume nilimuona kama mtu mbaya kwangu. Isipokuwa kaka zangu. Nilinuka haraka. Hata mimi nitaingia darasani. Robert alinishika mkono na kumwambia mwanaidi aondoke ambaye aliondoka akiwa ananiangalia tu. Sawa. Haya, kaa chini. Alizungumza kaka mkuu na sauti yake nzito na nzuri. Mhm. Niambie, nini hasa kinakusumbua? Ni homa tu. Ukiachana na afya hapo niligeuka na kumwangalia usoni maana alikuwa serious sana swali so, lake lilinifanya niwaze niliwaza inawezekana na yeye amejua kile ambacho mwalimu amekuwa akinifanyia au inakuwaje lakini nilijichekesha tu na kumjibu kwamba hakuna kitu mhm vipi kuhusu tetesi zinazoendelea darasani kwako kukuhusu wewe Aliongelea unyanyasaji na mateso yapata kutoka kwa wanafunzi wenzangu. Ah, nimewazoea tu, wala haini pitabu. Ninawaza kwamba kwa nini hautaki kufikisha kesi hii kubwa kule juu? Ikiwa kuna uwezekano mkubwa wa kusaidiwa. Tetesi sio nzuri kabisa kwa maisha ya mwanadamu. Rachna. Nahitaji unielewe. Unielewe kile ambacho ninaongea. Mimi nitakusaidia, sawa? Nilimwangalia na kuona huyu anaweza akanisaidia. Nitaanza na la wanafunzi kisha nitakuja kwa mwalimu Sidi. Nilikubali msaada wake kwa kutikisa kichwa. 
uko tayari hata sasa tuanze? Ndiyo. Niliona tumenijipe kwa upande wangu. Haraka nikainuka. Na moja kwa moja tukaingia kwa sushoweka wa shule. Shule yetu ilikuwa na maafisa ustawi wa jamii watatu na kila mtu alikuwa na ofisi yake. Kwani vitu vingi vilikuwa vya siri. Nilienda kwa Madam Raila lakini hakuwepo. Nikaingia kwa Madam Sharifa siku mkuta. Hapo alibaki mwalimu wa kiume tu. Niliogopa sana kwenda lakini Robert alinishika mkono moja kwa moja. Tukaingia kwenye ofisi ya afisa ustawi wa jamii aliyejulikana kama Mariki. Nilishtuka kwa nilimkuta saa side akiwa na Mariki. Walikuwa wakipiga story. Saside akainuka na kutoka nje. Huku akinionyeshea ishara kwani alipata wasiwasi kuniona kwamba nipo na kaka mkuu. Karibuni. Alizungumza saa Mariki kisha tukachukua siti. Ehe. Nyote na shida moja au aliuliza kisha Robert akajibu. Ah, nimemleta Rachna. Vizuri. Naona uko vizuri katika kazi yako. Asante. Unaweza ukamwache na ukaendelea na mambo yako. Nikikuitaji basi nitakuita. Alizungumza kisha Robert akainuka. Nilimshika mkono kwa nguvu lakini hakuweza kuelewa kuwa na ugopa. Akatoa mkono wangu na kuondoka. Saa alisogea akafunga mlango na madirisha kisha akarudi. Mhm. Niambie Rachna. Shida nini? Nilianza kumweleza kila kitu. Alionekana kuumizwa na malalamiko yangu. Da. Pole sana Rachna. Pole. Na kwa nini sasa umeamua kukaa kimya muda wote huo? Ikumbukwe hapo niliongelea mateso ya wanafunzi wenzangu tu. Niko tayari kukusaidia ila nitakuwa kwenye risk ya kupoteza kazi yangu. Kama unavyojua, baba wa Irene anawekeza zaidi katika shule hii. Sasa akiona mimi nimesimama mstari wa mbele kuzungumzia kuhusu mateso unayoyapata kutoka kwa binti yake, itakuwa hatari sana. Hapo nilielewa na ndio ilikuwa wasiwasi wangu mkubwa. Maana baba wa Irene ni mtu mkubwa sana shuleni hapo. Nikaona kwamba hapo nitaweka kazi ya mwalimu wangu wa tarini. Nikainuka na kumwambia mwalimu kwamba Asante mwalimu, lakini usijiweke matatani kwa ajili yangu. Nilisogelea mlango na kutaka kufungua. Lakini aliachia kicheko kikubwa sana. Niligeuka kumwangalia muda huo alikuwa akinilingishia funguo. Mwalimu, naomba unifungulie. Hmm. Ila rachno Umempendea nini saa sidi na ule weusi wake? Yaani shepu yote hiyo umeenda kuitelekeza kwake? Kweli? Niliogopa na kuanza kwamba ni saa sidi ameamua kunitangaza au inakuwaje? Niliogopa sana. Kisha mwalimu akaanza kunisogelea. Sawa. Nipe na mimi kidogo basi. Moyoni nikajisemea kwamba msala mwingine ndo huu hapa mbele yangu. Nilipiga kelele lakini hakuangaika kuniziba mdomo. Zaidi aliniambia kwamba kama unaweza kushindana na sound proof bus, endelea kupiga kelele. Niliishiwa nguvu. Mark alikuwa na nguvu mno. Bora hata saa sidi. Niliweza kumzuia na kumsumbua. Ila huyo sikufua dafu kabisa. Alimaliza shida zake na kuvaa nguo zake. Sasa, nisikie hizi taarifa kwa mtu yeyote, ole wako. Alifungua mlango na kuniacha nitoke nje. Nilimkuta Robert akiwa pembeni ya mlango. Mhm, vipi? Mshaongea. Amesemaje? Kiukweli nguvu zilinishia kabisa. Hii ilidhihirisha kabisa kwamba hakuna sauti ambayo ilikuwa ikitoka nje amesema atazungumza na mkuu wa shule. Si nimesema mimi utapata kukusaidia na mwanga wa msaada umeanza kumulika. Alizungumza Robert akiamini kabisa kwamba nimepata msaada. Kumbe nimetoka kuongezewa maumivu. Nilimwaga nikaenda kwa daktari nikachukua kibali na kuondoka nyumbani. Kwa mara nyingine nirudi nyumbani kwa mguu. 
lakini siku hii nilimpa taarifa kaka Clinton kwani niliogopa atapata wasiwasi siku hiyo nilishinda kwa kujifungia ndani nilijiona sina thamani katika maisha nilijiona sio mwanamke wa thamani nilijiona kama natembea nikiwa mtupu kwenye hadhara ya watu wengi nililia kimya kimya nikiwa chumbani kwangu majira ya saa mbili baba alirudi kutoka kazini na alirudi akiwa amechukia sana akilita jina langu kwa hasira haraka nilitoka chumbani ehe nikisema huyu mtoto ni laana mnashindwa kunielewa mnashindwa kabisa sielewa asubuhi ameshika ile faili langu sasa hizi napigiwa simu kwamba mwekezaji amegairi hawekezi tena kwenye kampuni yangu baba alitoa taarifa hiyo na muda huo familia nzima tulikuwa tupo sebleni hata kaka zangu pia walikuwepo sijaelewa baba sasa kukataa kuwekeza na rachi na kushika faili vinahusiana nini dada beti aliuliza swali hilo kwa hiyo wewe uone tatizo <laughs> baba kama ni hivyo kumbuka ulizisahau na mia ndio alikuwa wa kwanza kuzishika zikaja kutua kwenye mkono wangu na Rachna alikuja kukuletea that means kwamba sote tunalaana na tuna mikosi au sio aliuliza swali hilo dada beti we shika dabu yako unafikiri mwanangu mimi yuko na mikosi mikosi imeanzia kwenu alikuwa nampa baba yake haya kwani we umpokonye na kumpa huyo muuaji alilopoka mama yetu wa kambo ambaye taarifa zote alipewa na baba nikikumbuka na yalionikuta shuleni ndio kabisa nilihisi kuwa chini muda huo nilisogelea grasi ya maji na kumwagia baba usoni na kuzungumza kwa uchungu amka kwenye usingizi wako ambao umelala baba amka huko uliko na uone mwanga hafifu unaowaka kwenye maisha yangu amka na uwashe mshumaa wangu amka na uwashe mshumaa wangu upya kabla hujateketea amka na kuomba amka baba hata mimi ni damu yako nimetoka kwenye tumbo la mwanamke ambaye ulimpenda kuliko chochote kwa ajili ya maisha yangu mwanamke huyo alipoteza maisha alipotea katika uso wa dunia akiniamini kwamba ananiacha kwenye familia nzuri kabla sijamaliza nguvu ziliniishia nilianguka na kupoteza fahamu kwani nilikuwa nikiongea kwa hasira sana na ukiangalia mambo ambayo nimeyapitia siku hiyo hiyo moyo wangu ulishindwa kabisa kustahimili haraka nikawaishi hospitali na matibabu ya haraka yakaanza baada ya masaa manne nilikuja kuamka nikiwa kwenye kitanda cha hospitali mkononi nikiwa na sindano ya drip la maji lakini pia dada beti alikuwa amelala pembeni yangu kwani ilikuwa tayari imefika usiku nilimwangalia na kutabasamu nikijiona kwamba nina bahati sana kuwa na yeye nilimwangalia sana dada yangu niliamua kujisemea moyoni dada natamani kukushirikisha ninayopitia natamani kukuambia kuwa sina usichana natamani kukuambia kuwa yale maneno yako na mafunzo mazuri juu ya kujitunza nimeshindwa kutimiza lakini naanzaje ikiwa maumivu yangu mimi kwa upande wako inakuwa makali zaidi ya kisu chenye moto ndani ya moyo najua hautaweza kustahimili hautaweza kustahimili maumivu yangu maana tayari unaishi na maumivu yangu makubwa sana nisamee kwa kuwa bubu nisamee kwa kuwa mjinga na kutokueleza ninayopitia lakini maumivu ulionayo dada yanakutosha sana Niliongea kimoyo moyo kiukweli nilitamani sana kuwaambia ndugu zangu ninayopitia. Lakini maumivu yao yangekuwa makali zaidi. Sikutaka waendelee kuumia kwa ajili yangu. Mm. Unalia nini? Dada Beti alishtuka katika usingizi na kunikuta nikiwa nalia. Haraka nikafuta machozi na kutabasamu. Sili kwa uzuni dada, nalia kwa furaha. Najiona mwenye bahati kuwa na wewe dada yangu. Nilizungumza na kutabasamu. Bila kuongea jambo, alitoka nje na baada ya muda kaka zangu waliingia udini. 
na dada pia alirudi na chakula kwa ajili yangu. Nilikaa nyumbani kwa siku tatu nikiangalia afya yangu bila kuhudhuria shuleni. Lakini nilijikuta nikiwa na amani sana mpaka nikafikiria kuacha shule. Ehe, umeamka tu na kujiandaa kwenda shule. Ina maana kwamba umepoa na si ndio? Alizungumza Mia baada ya kuingia chumbani kwangu. Sijui kwa nini nilitokea kuachukia sana hao mabinti na mama yao. Sikuwa na sababu ya kumjibu zaidi nilichukua begi langu na kutaka kutoka nje lakini akanivuta mkono. Hapa uondoke mpaka ukoshe vyombo na kudeki chooni umesikia? Alizungumza lakini dada Beti alikuja. Naona ushakuwa mwenyeji eh? Mpaka unaanza kutupangia ratiba za humo ndani si ndio? Waliendelea kubishana pale lakini mimi nilitoka nje kwani kaka alikuwa akinisubiri. Safari ya kwenda shule ilianza na kwa uwezo Mwenyezi Mungu nilifika salama shuleni. Niliingia giti kubwa la shule lakini nilishtuka sana baada ya kuvutwa kwa nguvu sana. Nikaona he majanga yameanza mapema hivi. Ulikuwa wapi siku zote? Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Robert, kaka mkuu wa shule hiyo. Na hilo lilikuwa ni swali lake la kwanza kwangu. Umenishtua sana. Nini mbaya na wewe? Kunivuta kote huko. Okay, I'm sorry. Mbona haukuwa ukija shule? Wewe acha tu, nilikuwa nimelazwa. Alinisogelea na kunishika shingo na paji la uso akipima joto langu. Nilibaki nikimshangaa tu. Ehe, unaendeleaje sasa? Niko vizuri bana. Nilimjibu kisha nikaondoka. Alibaki akiniangalia tu. Siku hiyo nilionekana kuwa na furaha sana. Na nilikuwa nimekuja na mipango yangu ya kujisaidia juu ya manyanyaso ya kimwili na yapata kutoka kwa walimu. Nilishiriki vipindi vya kwanza vyote. Tulipotoka kwa ajili ya mapumziko nilikuwa na rafiki yangu Mwanaidi sehemu tulivu. Mwanaidi, niliita jina la rafiki yangu huyo taratibu kabisa. Nini na wewe? Ah. Kwa hiyo hutaki ni kuongeleshe au umeanza sasa? Ah, yani wewe. Haya sema. Haya sema dogo mwenye kaka zake hapa mjini. Ah, uh, anyway, kuna kitu nataka kuweka sawa. Kitu gani hicho? Kuhusu mimi na Saaside. Hmm. Leo ndo nataka kuniambia. Eh? Au una mimba wewe? Ah, mwanaidi jamani. Ka. Kwani si unisikilize tu? Haya sawa, sema. Ukweli ni kwamba Sijawahi kuwa na mahusiano na mwalimu yoyote. Ukweli ni kwamba sijawahi kuwa na mahusiano na mwanaume yoyote yule katika maisha yangu. Tangu nimeanza shule mpaka sasa. Lakini pia dada yangu aliniambia nisijihusishe na mapenzi mpaka nikipata mwenza wa maisha. Unanichanganya bwana? Ah. Sijamaliza, tafadhali nisikilize. Saside amekuwa akinitumia tu tena kwa kunitishia kwa kunipa vitisho vikali vya hali ya juu kwamba ataniua. Atanifanyia kitu ambacho sitakuja kuamini katika maisha yangu. Mwanaidi alishtuka sana. Alibaki kiniangalia muda huo, machozi yalikuwa yakiloesha mashavu yangu. Nahitaji msaada wako. Sio kwamba sina mtu wa kunisaidia, lakini aibu yangu hii ni ifiche. Kaka zangu akijua ni aibu kubwa. Na kama kuja kujua waje kujua nimeshapata msaada. Tuliongea mengi kiukweli nilipata rafiki wa dhati. Nilimhadithia kila kitu hadi msaada wa Robert, lakini pia yaliyotokea siku chache zilizopita. Alikubali kunisaidia na kusimama bega kwa bega na mimi. Siku iliyofuata, Mwanaidi aliingia ofisini kwa saa side na kuniacha mimi darasani nikijisomea. Kuna lipi jipya? Eh? Mbona ofisini kwangu mapema asubuhi yote? Hii? Aliuliza Saside baada ya kumuona Mwanaidi. Nimekuja kuzungumza na wewe, mmoja kama mwalimu wangu, lakini mbili kama kaka wa mama yangu, yani mjomba wangu. Hmm. Itakuwa ni kitu cha maana sana, mpaka umekuja ukiwa serious kiasi hicho. Mhm, na kusikiliza. Hivi, kwa nini unamtendea unyama rafiki yangu Ratna? Aliuliza Mwanaidi na kumfanya Saside kushtuka kwa aibu akaina machini kisha akainua macho yake kumtazama mwanaidi. Nisubiri. Alizungumza Saside na moja kwa moja akaja darasani na kuniita kwa hasira. 
akanishika mkono na kuanza kurudi ofisini kwake. Mwalimu vipi? Mbona mnavutana na mtoto kiasi hicho? Huyu amekuwa jeuri mno. Kazi zangu afanye na anajibu kwamba nisimpangie. He? Kama ndo hivyo ndugu yangu, mchape haswa mpaka akuheshimu huyo. Alikuwa ni mmoja wa walimu akimuuliza Saside. Basi safari ikaishia kwenye ofisi ya mwalimu. Nilimkuta mwanaidi alikuwa akitetemeka. Nilimwangalia lakini sikuwa naelewa. Kisha Saside akamsogelea mwanaidi na kumshika mabega. Kisha akaongea kwa sauti ya chini. Utachagua kutetea elimu yako au kuwa msamalia mwema. Mwanaidi alikuwa akiniangalia. Saa akanisogelea na kuniambia. Kwa hiyo umeanza kunitangaza. Hapo nilikuwa na hasira. Nilikuwa na muangalia mwanaidi nikijiuliza amekuja kumwambia nini huyo mwalimu. Saa alinisogelea hakuwa na huruma juu yangu na alikuwa na hasira sana. Alimaliza shida zake kwenye mwili wangu mbele ya mwanaidi ambaye alikuwa akilia huku amefunika mdomo ili asitoe sauti. Nilivaa nguo zangu na kutoka kwenye ofisi hiyo. Hapo nilikuwa najiambia tu kwamba mtu mwema kwenye hii dunia ni dada yangu na kaka zangu. Wengine wote ni mashetani. Nililia mno. Mjomba, huo ni unyama wa hali ya juu, tena mbele yangu. Na umekubali ni kuone kweli. Utachagua mwenyewe. Yaani nusu ya mshahara wangu natumia kukulipia ada. Nimetumia cheo changu hapa kukusaidia kupokelewa. Maana si unajua? Haukwahi kumaliza darasa la saba wewe. Sasa utachagua. Shule au kuwa msamalia mwema. Kabla mwalimu hajamaliza kuongea, mwanaidi alitoka nje akiwa analia sana na kuanza kunitafuta. Mwanaidi alizunguka huku na kule, mwisho alikuja kunikuta nikiwa nimegemea miguu ya Robert ambaye alinikuta nikilia akachukua muda wake kunituliza huku akitaka kujua kwamba nimepatwa na nini kabla mwanaidi hajazungumza kitu alikuja Irene binti ambaye alikuwa akinitisa sana darasani na kufanya darasa limechukie mhm kwa hiyo ndio ukaenda kunisemea ili iweje umesahau baba yangu nani katika hii shule sasa taarifa zimefika kwa baba yangu jiandae kufukuzwa shule upo mpuzi wewe mimi sio mtu wa kuchezewa chezewa hata kidogo. Alizungumza Irene akiwa na rafiki zake. Robert alikuwa akimwangalia tu. Nilimwangalia mwanaidi na kuwaza kwamba huyu si ndo alisema atanisaidia kuhusu mayanyaso. Mbona hasemi kitu? Niliona wote ni wale wale tu. Nilinuka kwa hasira. Sihitaji ukaribu na yeyote yule. Sio Robert wala sio mwanaidi. Na wewe siogopi kuhusu baba yako chochote kile fanyeni nilishika njia na kuondoka sikutaka kabisa kubaki shuleni nilitoka nje na kushika njia kurudi nyumbani na kama kawaida niliamua kutembea sikutaka usafiri wa aina yoyote ile ingawa nyumbani kulikuwa ni mbali sina budi nimechoka manyanyaso nimechoka kila kitu dada beti pokea maumivu yangu makubwa ninayokuja kukukabidhi siku ya leo nilipania kabisa kumweleza ukweli dada beti maana kama ni matapishi yalishanifika ulimini ilikuwa bado kuyatema tu nilifika nyumbani ajabu nilikuta kila mtu akiwa amekaa sebleni yani familia nzima hadi kaka zangu nilijiuliza kuna nini tena lakini sikujali nilitoa salamu na kutaka kwenda chumbani lakini nilisikia sauti ya ukali ya baba rudi hapa niliogopa lakini bila shuruti nikarudi nyuma na kukaa kimya kumsikiliza baba aliinuka na kunisogelea kwa hiyo umeamua kunichafulia jina eh unataka kabisa nikose pesa unataka kampuni yangu ifilisike si ndio ah baba taratibu basi eh umetupigia simu kwamba kuna kikao cha dharura nyumbani hujaongea kitu na mfokea kiasi hicho eh mtoto ndio kwanza amefika kutoka shuleni muulizeni sasa alichokifanya Yaani mtu mkubwa kabisa aliyewekeza kwenye kampuni yangu analalamikia kwamba mtoto Rachna ameenda shule na kutoa malalamiko kwamba anateswa na mtoto wa bosi. Hali ya kuwa ni uongo. Baba, ungeuliza hujui mtoto anapitia nini huko shuleni? Eti Rachna, ukweli ni upi? Alinisogelea dada beti na kunishika mabega akitaka niseme ukweli. Lakini alidakia mama yetu wa kambo. 
Na wewe ndo unamfuga huyo mtoto na kumfanya kuwa na kiburi. Yeni ateswe shuleni yeye ni nani? Eh? Ni laana zake tu hizo za kumua mama yake ndo zinamwandama. Alafu anaanza kusema watu wanamuonea. Usikute ni kabla hajaweka neno lingine nilipiga kelele moja. Ah! Nikamsogelea baba na kumshika shati kwa kumkunja. Basi ni uwe baba. Ni uwe tu ili usinione kwenye hii dunia. Ni uwe labda nitaungana na mama yangu. Ni uwe labda nitaungana na pacha wangu. Ni uwe baba. Nimechoka. Sina muda wa kukuua mimi. Nisije nikapata laana kama za kwako. Ila wewe utaniua mimi. Na nitakuwa kweli kama utaendelea na tabia zako hizo. Nitakuua baba. Niliyoropoka kwa hasira sana bila kuangalia uzito wa neno ambalo nimetamka. Mmeona jamani? Huyu mtoto ni kifa leo au kesho? Basi anahusika na kifo changu asilimia mia moja. Aliongea baba. Kwa huzuni nilibaki nikilia tu. Si jamaanisha nilichosema baba. Kwa nini unisikilizi? Kwa nini usimami na mimi? Nililia lakini baba alichukua funguo na kuondoka kwa hasira sana. This is too much baba. Lazima baba aje hapa tuongee na kumaliza. Alizungumza kaka Clinton akatoka nje akimfuatilia baba. Majira ya saa mbili usiku kaka Clinton alirudi akiwa peke yake. Alichoka sana. Sikuwa nimebadilisha hata nguo. Nilikuwa mtu wa kulia tu. Kaka Clinton alifika na kunisogelea. Akaniinua na kunivuta muda huo ambao nilikuwa nimelala kwenye miguu ya kaka Chris. Cha ajabu kwa mara ya kwanza kaka Clinton alinyanyua mkono wake na kunipiga kibao kimoja kitakatifu ambacho kilinifanya nione nyuta bila mawingu. Una kichaa wewe? Aliniuliza kaka Chris. Inawezekana ikawa ndio au sio? Ah, na juta. Kwa nini sikuwahi kumwamini baba? Kwa nini sikuwahi kujua kuwa wewe ni laana kubwa zaidi ya maneno makali ya baba? Niliogopa, nilitetemeka zaidi. Kaka yangu hakuwahi kuniita hivyo, hakuwahi kuwa na hasira na mimi kiasi hicho. Muda mwingi alipenda kunitania alikuwa kigombana hadi na kaka Chris kuhusu kunipeleka shule. Furai Rachna, furai, unajiliza nini? Laana zako zimefika nzima nzima kwa baba. Baba yetu sisi ambaye alitumia gharama zake na upendo wake juu yetu, sasa hivi yuko kwenye freezer la mochuari. Anasubiri kupumzishwa tu. Nye. <laughs> Sijui niwaambie nini. Nilihisi kuwa chizi. Niliona kabisa mimi nafuata. Dada Beti alianguka na kupoteza fahamu. Mama na mwanaye waliangua kilio. Niligamba sikuwa natikisika ila machozi yalikuwa yakinitiririka. Kaka Krisi alinishika na kuomba nikae chini, lakini sikuweza hata kumsikia yani. Ila kaka Clinton alikuwa na hasira kali juu yangu. Unakumbuka mchana ulisema kwamba utamua? Furai sasa, furai. Gari kubwa limekusaidia kutoa uhai wa baba, ambaye wewe ulisema kwamba utamua. Aliendelea kulalamika lakini sikuwa nasikia. Majirani walikuja na kutupa pole, kutoa vitu nje na kuweka mazingira ya msiba. Lakini bumbuwazi bado lilikuwa likiishi na mimi. Sikumbuki ni saa ngapi nilibadilishwa nguo, sikumbuki usiku huo uliishaje. Maana nilikuja kuamka siku iliyofuata nikiwa na maumivu makali ya kichwa. Lakini pia dada Beti ndo alikuwa pembeni yangu akinipepea. Ingawa kulikuwa na feni lakini nilikuwa na vujo na jasho jingi sana. Nilimkumbatia dada yangu na kuangua kilio upya. Nilikuwa naumia kila nikifikiria kuwa nimekuwa yatima. Sawa, sikuwa nikipatana na baba yangu. Lakini at least nilikuwa na mtu wa kumuita baba. Afadhali nilikuwa namuona. Ameondoka muda ambao nilikuwa nikimuhitaji, lakini pia ameondoka muda ambao nilihitaji yeye anielewe zaidi kuliko kuwa na hasira na mimi. Maziko ya baba yalifanyika. Tulibaki humo ndani mateso yakiongezeka. Ukizingatia mali zote ziliandikwa kwa jina la mama wa Kambo. Kaka Clinton alihama nyumbani kwa ajili yangu. Hakutaka hata kuniona. Dada Beti alizidi kukonda siku hadi siku. Sikuwa na hamu hata ya kwenda shule. Hivyo niliombewa ruhusa ya mwezi mmoja nyumbani. Huku nikijisomea online kwa msaada wa kaka Chris. Miezi miwili sasa tangu tumemzika baba na dada Beti. Najua mtajiuliza ilikuwaje Beti kufa. Dada Beti aliamua kujinyonga ndani ya chumba chake. 
baada ya mimi kumwambia manyanyaso ya kimwili ninayoyapata kutoka kwa walimu hakuweza kustahimili maumivu hakuweza kukaa na aibu sawa nilitendewa mimi ila yeye aliumia zaidi alijikuta akitoa uhai wake nilijua hayo baada ya kukuta barua kwenye kabati la dada beti mama wa kambo aliamua kutufukuza kwenye nyumba ile kwani alikuwa na haki zote kwa kuwa kaka Chris alikuwa amejenga hivyo tukaenda kwenye nyumba yake ambayo nilimkuta kaka Clinton akiishi huko nilirudi shuleni lakini nilizidi kudhoofika kabisa mawazo na maumivu yalikuwa akiishi na mimi muda wote lakini pia walimu hao wawili hawakuacha kunitumikisha kimwili ikafika kipindi wakawa wananitumia kwa pamoja hadi nyuma ya maumbile maskini rach na mimi sina nilichofanya juu yao lakini niliyapitia hayo nakumbuka ilikuwa ni siku ya michezo nilishazoea kukaa peke yangu maisha yalibadilika sana tangu kifo cha baba na dada beti niliamua kujitenga sana ingawa mwanaidi alikuwa akinihitaji sana alikuwa akihitaji kuwa karibu na mimi lakini niliamini na yeye sio mwema kwangu sikutaka hata ukaribu na robert ambaye alionesha nia kubwa ya kunisaidia rachna nilisikia nikiitwa jina hakuwa mtu mwingine bali alikuwa robert niache sihitaji kuongea chochote na yoyote kabla hajazungumza kitu lilikuja kundi la kina irene wakiwa wamebeba maji machafu kwenye ndoo na kutaka kunimwagia ndoo ya kwanza iliishia mwilini mwa robert ambaye alijitokeza mbele yangu pale tu maji alipokuwa yakimwagwa ikachukuliwa ndoo nyingine nikasema hawa watu wasinchezee nitawanyosha nilimfata irene nilishika rasta zake ndefu alizokuwa amesuka na kuanza kumvuta sikujali alikuwa akipiga kelele kiasi gani za maumivu maana maumivu yake ni madogo mno ukilinganisha na yangu siku hiyo nilimpiga na hakuna mtu ambaye aliweza kuamini maana ukiangalia kila mtu alikuwa akimuogopa Irene kutokana na baba yake kuwa na nafasi kubwa hapo shuleni. Sawa, shule ni ya kulipia. Lakini tulizidiana uwezo. Baba wa Irene alikuwa ni mtu mzito. Ingawa wako wengine ambao hawakutaka kabisa kujulikana. Tulichukuliwa moja kwa moja mpaka kwenye ofisi kuu ya nidhamu. Mimi na Robert tulipigishwa magoti. Huku Irene akipewa kiti, huku akiletewa penkila kwani nilimpiga haswa ukizingatia nywele zake alizokuwa amesuka zilikuwa mpya hivyo alikuwa na maumivu ya kichwa kwa hiyo wewe Rachna ndio umekuwa bondia wa shule si ndio niliulizwa swali hilo baada ya kubadilishiwa chumba na kupelekwa kwa mwalimu mkuu nikiwa na Irene tu kwani Robert ilionekana kuwa ugomvi haumuhusu kabisa si hivyo mwalimu ila nimechoka sana nimechoka kila kitu manyanyaso na kila kitu mimi nimechoka Yaani ni kama mwalimu mkuu alikuwa akijua mimi nataka kuropoka kitu gani. Alimtoa nje Irene na kuniacha ndani mimi. Hivyo tukawa wawili tu. Nikajisemea moyoni kwamba huu ni mtihani. Huyu naye anataka kunifanyia nini? Anataka kunitumia kimwili au najua kila kitu kinachoendelea. Ole wako nisikie taarifa hizi huko nje. Utaniharibia jina la shule yangu, utanichafulia na kukosa wanafunzi wapi? Unanielewa? Aliniuliza mwalimu mkuu ambaye alikuwa akiitwa Castro. Nilimwangalia tu kisha nikaangalia chini. Wewe bubu sio? Niliachia kicheko kwa sauti ya juu kabisa. Lakini kwa muelewa atajua kabisa kwamba ni cheko la maumivu. Naharibikiwa muda wote huu upo na niangalia tu. Nateseka. Natumiwa vibaya na umri wangu huu mdogo. Upo tu naangalia ninavoteseka, si ndio? Hivyo wewe hauna hata mtoto? Nilivyouliza hivyo nilishtuka kwa kupigwa kofia moja ya matata sana. Bado niliendelea kucheka kwa kuzungumza. Hakuna maumivu ninayosikia mwilini mwangu. Moyo wangu wote umekufa ganzi. Pia we fanya chochote tu. Sisiki maumivu kabisa. Yaani sisiki chochote. Mwalimu mkuu aliganda akiniangalia tu. Mwisho akavua mkanda na kuanza kunipiga hovyo hovyo mwilini mwangu. Kiukweli maumivu niliyoyapata msikilizaji sijui ni semeje lakini yalikuwa maumivu ambayo hayana kipimo nilihisi kuishiwa nguvu alikuwa akinipiga na mkanda lakini pia nilipoanguka alitumia miguu yake kunikanyaga nilitoka ndani ya ofisi hiyo nikiwa nachechemea maumivu yalikuwa makali mno nilikuwa naumia zaidi na zaidi alikuja kunisaidia Robert 
ambaye alikuwa ameshabadilisha nguo za shule na alivaza michezo kwa ni zake zilichafuka moja kwa moja alinichukua na kunipeleka moja kwa moja kwenye chumba cha daktari haraka nikapatiwa huduma ya kwanza hiki ni kipigo aliniuliza nisi yule ambaye alikuwa mpole yani sijui ni kipigo cha namna gani unampigaje mtu kiasi hiki nilikuwa nikiwasikia nisi na Robert wakiongelea jambo langu kiukweli nilitabasamu ingawa nilikuwa na maumivu kiukweli bora nipoteze kazi kuliko kukalia kimya huu nyenyesaji sitaki kabisa nina binti yangu mdogo mimi siko nakuja kufanyiwa hivi nitamlaumu nani ikiwa mimi nashindwa kumsaidia binti ambaye na mateso mengi kulawitiwa kubakwa hata kupigwa na kutishiwa maisha nesi yule alirudi katika chumba nilichokuwa nimepumzika na kuchukua simu yake na kuomba ni rekodi alichofanya ni kuficha sura yangu sehemu ya kifua na sehemu za siri hii ni kwa sababu nilivuliwa nguo zote na Robert alikuepo lakini sikuona aibu mbele yake maana nilishaudharau mwili wangu nikaanza kuongea nasoma kidato cha pili nimekuwa nikifanywa ukatili wa kimwili kulawitiwa na kubakwa na walimu wangu wawili sitewataja mpaka haki yangu itakapopatikana na leo nimepigwa na mwalimu mkuu baada ya mimi kudai haki yangu haya ndio majeraha niliyoyapata baada ya kipigo nilimaliza kurekodi nililia sana niliona kabisa kwamba msaada huu hapa nesi yule wa shule alichukua muda akaposti video yangu muda mfupi tu zilisika kelele za raia wema na wazazi shuleni palichafuka kila mtu alihitaji kuniona live maana waliishia kuona madonda kwenye mwili wangu lakini hawakuweza kuona sura yangu ingawa msaada ulikuwa ndio huo lakini niliogopa sana Mapolisi walifika kwa wakati wakitaka kuzuia vurugu zilizoanzishwa na raia hao. Polisi wa kike alikuja kuniangalia ndani ya chumba kile kisha akatoka nje. Hii ishu ni siri ya mkoo. Mtoto ameumia sana na amedhoofika. Na kuhusu kulawitiwa ni kweli, yani kila kitu kipo kweli. Nasubiri kutulie ni mtoe tumpeleke hospitali kubwa kwa uangalizi zaidi. Alitoa taarifa askari yule muda mfupi kaka yangu alifika na kuanza kunitafuta. Mwanaidi Rachna yuko wapi? Kaka Krisi aliyemuuliza mwanaidi. Yuko kule kwa Nesi anafanywa uangalizi. Hapo kaka yangu aliogopa sana. Alikuja kutokana na taarifa alizoziona mtandaoni. Lakini hakuwa akijua mimi ndio muhusika au mtindo wa jambo hilo. Haraka alikuja kwa Nesi. Kaka, huku uruhusiwe kuingia. Mbona huelewi? Sawa, basi mtoni Rachna nje niondoke naye. Alizungumza kaka Muda huo mawe yaliendelea kurushwa na wazazi. Polisi walifanya kila jitihada lakini wazazi walikuwa wamekaza, walikuwa na hasira isiyopimika. Nilimuomba Nesi amruhusu kaka yangu. Haraka alikuja. Hakuamini kuniona nikiwa na majeraha. Sio kweli Rachna. Niambie kuwa sio wewe ambaye umepitia yote haya. Kaka yangu aliangua kilio cha hali ya juu. Nesi akawa anambembeleza pembeni. Kulikuwa na mkasi mkubwa wa Nesi kaka aliuchukua na kutoka nje haraka niliogopa na kutaka kumfuata lakini nilizuiliwa baada ya muda nilisikia kelele Mungu wangu kaua jamani yule mwalimu sidhani kama atapona nilihisi pressure inapanda alikuja Robert mbio na kusema Chris amemchoma na mkasi saa side amemchoma zaidi ya mara tatu niliganda kama nimegandishwa maneno ya Robert yalikuwa akijerudia machozi yalimwagika kama maji Niliinuka haraka na kutoka nje kumwangalia kaka yangu. Niliogopa sana kumpoteza yeye. Muda huo nilikuwa nimevaa nguo ya ndani tu, kwani nilikuwa nimepakwa dawa kwa ajili ya maumivu. Yaani shule iligeuka kuwa eneo la tukio. Watu wakaanza kunichukua video, kwani kiufupi nilikuwa mtupu. Maana nilivaa taiti fupi na vesti ya mikono midogo. Wazazi waliwahi na kunifunga kitenge. Wengi walinionea huruma. Waandishi wa habari walinizonga, wengine walimzonga kaka yangu ambaye alikuwa amefungwa pingu pamoja na mwalimu mkuu na mwalimu ambaye alikuwa akifanya kazi ya afisa ustawi. Kama mnakumbuka mwalimu huyu nilienda kumshtakia lakini pia alinitumia kimwili. Nilikuwa nikilia sana, kaka yangu aliniangalia kwa huruma sana. Machozi yalikuwa yakimtoka. Mlio wa ambulance ndio ulionishtua. Gari hiyo ya hospitali ilifika na kumchukua saa 
ambaye alikuwa akitoka damu nyingi sana. Kiufupi kaka yangu alimpiga mikasi ya kutosha. Nilijikuta nikicheka sana baada ya kumuona saa sida katika hali ile. Nilipakiwa kwenye gari ya polisi nikiwa na Robert na mwalimu maana machafuko yalikuwa sio ya kitoto. Robert aliogopa sana kujulikana kuwa yeye ni mmoja kati ya watu ambao walijitolea kunisaidia. Muda wote nilikuwa nikicheka tu kila nikikumbuka kuwa saa sida kwisha habari yake nilikuwa najua kuwa ameshapoteza maisha na hiyo ndio ilikuwa furaha yangu. Sawa naonekana kuwa na roho mbaya kufurahi kifo cha mtu lakini sio cha saa sida. Yaani nilitamani hata mkuu wa shule limkute jambo ili mradi tu nijisikie vizuri. Nilifikishwa hospitali na kuanza kufanywa uchunguzi wa hapa na pale. Lakini kila nilipomkumbuka kaka yangu na kesi ya mauaji niliishiwa nguvu. Niliwekewa ulinzi mkali sana, yani nilikuwa nalindwa kabisa. Ni? <laughs> yani nikikohoa tu askari huyu hapa, daktari huyu hapa. Ni kaka yake huyu mnaweza kumwacha apite. Ilisikika sauti ya askari wa polisi aliyekuwa akilinda nje ya mlango wa wodi niliyokuwa nimelazwa. Hakuwa mwingine bali ni Clinton, yani pacha wa kaka Chris ambaye alishanikataa alianzisha tabia za baba za kunikataa <laughs> mwenyewe umelala tu umelala mguu juu wakati kaka yangu anapokea mateso mabusu alizungumza kaka Clinton baada ya kuingia wodini sikutaka kujibu niligeukia upande wa pili nikilia tu kwani nilikuwa najua maumivu na magumu ambayo kaka Chris anayapitia kwa wakati huo huwezi kuniangalia sio Aliuliza lakini pia sikugeuka. Labda ubaki humo ndani. Usitoke nje. Ila ukitoka, roho yako alali yangu. Rachna, nilichelewa sana kukujua. Ila sasa hivi nitakuua kwa mikono yangu. Bora nikae aliko kaka yangu kuliko kulabata huku, kuliko kulabata wakati kaka yangu anateseka na mateso yake ni kwa ajili ya mpuzi kama wewe. Alizungumza kisha akaondoka kwa hasira sana. Nilibaki nikilia tu kimya kimya. Sawa. Clinton alinchukia mimi. Lakini imani yangu bado ilikuwa inaniambia kwamba kaka yangu huyu ananipenda kuliko kitu chochote kile. Ananijali ni hasira tu na uelewa. Baadhi ya wazazi na wanafunzi hawakuacha kunitembelea hospitali. Nilikuwa nikifanya kazi ya kuuliza hali ya kaka yangu tu. Ila hela acheni iitwe hela. Mwalimu mkuu aliachiwa huru baada ya kudanganya kwamba hakuwa akijua nyenyesaji uliokuwa ukiendelea juu yangu lakini pia alikana kuwa hakuwahi kunipiga hata mara moja wala kukaa kitini kuzungumza na mimi aliachiwa huru huku shule yake ikiendelea kufungwa kutokana na tukio kubwa lililotokea mwalimu ambaye alikuwa akihusika na mambo ya jamii alihukumiwa miaka 30 jela kwa kosa la ubakaji ilikuwa ni siku ya Ijumaa nilikuwa nikizunguka na daktari na polisi mmoja nje ya hospitali kwa ajili ya mazoezi. Yalisikika maongezi kwamba mwalimu Sid amepoteza maisha akiwa ICU. Nilijikuta nikifurahi na kurukaruka huko na kule mpaka polisi aliogopa. Akanichukua kwa kunibeba mpaka udini. Baada ya siku tatu nikiwa sijui hili wala lile, nilikuja kutolewa udini na kupelekwa udi nyingine. Nilishangaa sana ilikuwa ni wodi ya peke yangu na ilikuwa mbali na udi nyingine. Niliuliza kwa nini nimefichwa mbali hivyo. Nilijibiwa kwamba nalindwa kwa ajili ya uhai wangu. Kwani nimekuwa na maadui wengi sana. Nilikubali nilikuwa siwezi kupata usingizi. Kwani nilikuwa nikimwaza kaka yangu muda mwingi. Nilikuwa napiga kelele bila sababu za msingi. Siku hiyo nililala kwa kuchoma sindano ya usingizi. I say, usingizi ulikuwa mtamu sana. Nilijikuta nikichelewa kuamka. Nilijikuta nikiamka saa sita mchana ila katika wodi nyingine tena yani tofauti na ile ambayo nililala mwanzoni lakini hii pia ilikuwa tofauti mno mwanga hafifu hata kama ni mchana mlango ni mdogo yani kila kitu kilikuwa tofauti kwangu nilipiga kelele moja tu alikuja nesu wa kiume alijazia hatari ukimwangalia tu unajua huyu ni mtu wa mazoezi samahani naomba unitoe hapa Nilizungumza baada tu ya yule nesi kuingia. Aliniangalia sana. Kwanza pole kwa uchovu. Umelala kwa muda mrefu sana. Sasa inabidi upate chakula. Sawa, lakini naomba kuona na nisi Sara. Niliongea naye kwamba atanipeleka kumuona kaka yangu. Kaka yako gani? 
kwani we unijui kaka yangu hata hivi we ni mgeni machoni mwangu naomba niitie ni sisara hakuna nisi anaitwa Sara hapa hata hivyo umeletwa jana tu hapa hospitali so vitu unavyozungumza mimi sivielewe unanichanganya tu kwani we nani i say huruma yangu inaniponza unapata na nguvu ya kuniuliza mimi ni nani ila kichaa chako kitakuwa cha kawaida si ndio aliniuliza kisha akatabasamu nikauliza kichaa hakujibu alitoka nje muda huo alikuwa amewasha taa kabisa nilibaki nikizunguka huku na kule lakini ukutani kulikuwa na mabango na makaratasi niliweza kusoma nilishtuka sana baada ya kujua kwamba nipo katika hospitali ya vichaa iliyopo Shinyanga mjini yani nilitolewa Dar es Salaam kitambo sana sikumbuki ni lini maana nililala sana baada ya kuchomwa sindano ya usingizi nikapiga tena kelele akaja tena nisi ule wa kiume na wengine msifungue kichando kinafanya kazi saa hizi anaweza kuadhuru alizungumza msichana ambaye hakuwa mgeni katika mboni ya macho yangu nikapata kazi ya kufikiria kwamba niliwahi kumuona wapi waliondoka na kuniacha nikipiga kelele peke yangu nilikuwa nikiita jina la dabeti ambaye alishafariki nyie ukiwa kwenye shida lazima uwakumbuke watu ambao walikuwa msaada wako hata msikilizaji wangu najua hili unalijua nililia mno moyo uliniuma sana niliwaza kwa nini wanilete kwenye hospitali ya vichaa ikiwa mimi ni mzima wa afya sijawahi kuwa na kichaa sijawahi kuwa na shida yoyote ile ya akili sawa nimepitia magumu ambayo amenifanya akili yangu kuchanganyikiwa lakini sijachanganyikiwa inakuwaje wanilete kwenye hospitali ya watu wenye matatizo ya akili nyie hii hali isikie tu kwa mwenzio omba isikukute muda mfupi chakula kililetwa nilifunguliwa geti dogo kisha kikasukumwa tu chakula shwa kisha muda huo huo mlango ukafungwa machozi yalinitoka sikuwa na haja ya kupata chakula hata kidogo sikuona sababu ya mimi kula nilikaa tu na kukiangalia giza lilikuwa likiendelea kutanda katika chumba changu lilikuwa likizuiliwa na balbu ndogo inayotoa mwanga mwekundu njaa ilinikongota sana nilikifakamia kile chakula ambacho kilipoa kabisa na kupoteza ladha nilipitiwa na usingizi nikaja kuamka usiku sana na kukuta kwamba wameletea chakula kingine vyombo vya mwanzo vilitolewa sikuwa na haja ya kuuliza nilikifakamia kile chakula kama sijala siku tano mfululizo nilikuwa nakula huku nalia nawaza tu kaka yangu anakula nini huko aliko sikuacha kujilaumu kwa nimemsababishia kaka yangu matatizo upendo wake kwangu umefanya afanye kitu kigumu yani kama dada beti upendo wake kwangu hakuweza kuvumilia maumivu akaamua kujiua lakini kaka yangu akaamua kumuua mtu ambaye alikuwa akinifanyia unyama asubuhi nilishtushwa na makelele ya wagonjwa wa akili ambao walikuwa napatiwa sindano ya chanjo ikiwa ni sehemu ya matibabu niliziba masikio ili nisisikie kelele zao baada ya muda wa hudumu wa tano baada ya muda wa hudumu wapatao watatu aliingia katika chumba changu mmoja wapo alikuwa ni yule wa kiume nilimpachika jina la bouncer maana alijezia hatari nilizoea kuona vihudumu vidogo vidogo lakini yule alikuwa pande la mtu huo msuri wake ulikuwa babu kubwa bila kuuliza alinishika na nesi ambaye niliwaza kabisa kuwa namjua alinichuma sindano ambayo niliona kabisa mwili wangu unachoka yani mwili ulikuwa nakufa ganzi mwisho nililala kabisa usingizi mzito ikumbukwe ni asubuhi na ndio kwanza nilitoka kuamka muda huo sijui saa wala nini ninachojua ni asubuhi tu nilikuja kuamka na kukuta wameletea chakula changu cha asubuhi na mchana Niliviangalia yani ni kama zile sindano zimeleta njaa na usingizi. Nilikula vyakula vyote bila kupumzika. Nilishusha pumzi ndefu baada ya kumaliza. Sindano zile zilikuwa zikiniendesha. Kwani nilikuwa nikichumwa nikiwa ni mzima, sina tatizo hata kidogo. Lakini nikaanza kusikia mara kichwa kinaniuma mara vile. Siku hiyo nilikaa nikaanza kumlaumu Mungu. Kwa nini Mungu umeruhusu mimi nipitie yote haya? Nilisali na kusali niliomba sana kaka yangu aachiliwe huru hata kama kesi yake ni nzito kivyovyote vile atoke tu nilimaliza sala zangu na kukaa wema mlango wangu ulisukumwa akaingia mwana mama ambaye ukimwangalia tu unajua kwamba huyu ana shida ya akili 
yani ni chizi kupendukia nilibaki nikishangaa kisha nisi yule ambaye kila nikimuona naweza kwamba niliwahi kumuona wapi aliingiza kichwa na kusema Zainabu fanya kazi yako kisha akafunga mlango na kuondoka nje ukasikika mziki na sauti za shangwe za watu wenye ugonjwa wa akili walikuwa kifurahia mziki lakini kasheshe lilikuwa kwangu nye <laughs> nilipigwa na yule Zainab nilipigwa nilipigika vya kutosha damu zilikuwa zikimwagika mdomoni na puani nilibaki nikiuguza maumivu tu baada ya Zainabu kutolewa kwenye chumba changu kumbukeni nilikuwa kidato cha pili na miaka yangu ni 15 tu sijui mnanielewa siku zilisonga mbele miezi sita ilikatika nikiwa katika wodi hiyo ya vichaa na nilikuwa peke yangu katika chumba hicho mateso ya kipigo yaliendelea niliweza kumkumbuka ni si yule kwani alikuwa ni dada wa Irene na nilikuwa namuona sana kwenye vikao vya shuleni na bado unajua kwa nini nakuchukia Rachna aliniuliza yule Nesi yani dada yake Irene nilishamzoea alikuwa akija kila siku kwenye chumba changu na kunipa vitisho hapo sasa nina umri wa miaka sita umesababisha moja kati ya vitu ambavyo vinampa baba yangu jina kuanguka shule Rachna shule hukua na huruma hata kidogo unajua baba yangu aliwekeza kiasi gani kwenye ile shule nikajisemea moyoni kwamba kati yangu mimi na huyu Nesi Nesi ndiye alitakiwa kukaa wodeni yani yeye ananiwazia pesa ikiwa mimi nilikuwa nateseka tena nashukuru Mungu kwamba baba yake alikuwa hajatajwa alikuwa akijua machafu yote na alikuwa akificha mabaya ya Irene kama mnakumbuka mara ya mwisho baba yangu alikuwa akinilaumu mimi kumshtaki Irene nilimsikiliza mwisho nilimshika mkono na kumuinua aliinuka kwa dharau najua nataka kunitoa nje nitatoka siwezi kukaa kwenye sehemu mbaya na chafu kama hii moyoni nikasema huyu na baba yake na hisi ndio wamesababisha mimi kuwa huko na wamefanya hivyo kunikomoa sasa subiri nilimshika vizuri sana bila yeye kutarajia nilipigiza kichwa chake ukutani alishtuka sana maana kila siku anakuja sijawahi kumfanya chochote lakini siku hiyo nilimnyoosha alibaki akipiga kelele za kuomba msaada niliendelea kumbamiza tu na shukuru kwamba mlango ule ulikuwa hauna sehemu ya kufunga kwa ndani yani ni nje tu kiukweli nilipanga hata kumuua siku hiyo maana nilimbamiza kichwa chake bila huruma. Mwisho alipoteza fahamu. Mpaka madaktari na walinzi walifika pale. Walikuta ameshapoteza fahamu na damu zinamtoka mdomoni na puani. Lakini sikuacha kumwadhibu. Haraka nikafungwa kamba ngumu kitandani kwangu. Na yeye akachukuliwa na kupelekwa wodini kwa ajili ya matibabu. Aliumia sana kichwani. Moja kwa moja alipelekwa ICU. Sijui ndio ubongo wangu ulisharibika maana nilibaki nachekelea tu. Mwezi ulipita na alikuwa akiendelea vizuri. Kiherehere cha kuja kwangu kilimuisha. Alikuwa akija anasimama kwenye kidirisha kidogo. Ananiangalia na kuondoka. Hata madokta wengine waliniogopa. Waliamini kuwa mimi ni chizi haswa. Walikuwa wakipanga hata kunipeleka milembe. Sawa, nilikuwa napata shida lakini kukaa sehemu moja na pata chakula na vitu muhimu kulinifanya ninenepe. Shepu yangu ilirudi upya tena zaidi. Maana ndoki ilikuwa kipindi changu cha ukuaji. Na kama ningekuwa uraiani basi ningekuwa najiona kwamba mimi ndo mimi. Yaani ulikuwa ni ule umri wa kusumbua wazazi na kuangaika na wanaume. Sijui hiyo usiku nikiwa nimelala nilishtuka baada ya kuhisi uwepo wa mtu kwenye chumba changu. Nilitaka kuinuka lakini nilishangaa kwamba nimefungwa mikono na miguu na mdomo pia. Nilifanyiwa hivyo ili nisipige kelele. Niliogopa mno na muda huo taa ilikuwa oni, yani inawaka. Nilishtuka sana baada ya kumuona saa side akiwa mbele yangu. Tena mtupu kabisa. Nilishangaa sana. Mwili wangu uliganda na machozi kunimiminika. Alifanya shida zake zote kwenye mwili wangu kama ambavyo amezoea. Alifanya kila uchafu ambao aliona yeye unamfaa. Furaha kwake kwa sababu sikumzuia. Sikupiga kelele 
lakini mawazo yangu yalikuwa mbali sana. Ikumbukwe kuwa nilikuwa nimezibwa mdomo, nimefungwa mikono na miguu. Nilikuwa na maswali mengi sana. Nilijiuliza maswali juu ya maswali. Huyu ni mzimu au sio mzimu? Kama sio mzimu, basi kaka yangu amepatiwa kesi ambayo sio ya kweli. Na kwa nini wafanye yote haya? Yaani mimi nina kipi kwao? Mimi ni nani kwao mpaka waje kunitesa na kunifanyia mambo kama haya? Nilikuwa nalia kutokana na kuwa na maswali mengi ambayo hayana majibu. Saside alimaliza kisha akasimama na kuvaa mavazi yake, akachukua simu na kupiga. Saa, nimemaliza kazi. Alizungumza Saside kisha akaweka loudspeaker. <laughs> Rachna, uko na hali gani huko? Nina imani ulimisi sana Saside. Nilishtuka baada ya kusikia sauti ya baba yake Irene. Nikamuita kwa jina lake. Bernard. Wow. Uko na akili ya kuna kili sauti eh? Unajisahau tu? Anyway, bado nasimama kuwa mshindi kwako. Yes. Umempiga binti yangu lakini leo umepata cha kupata. Umesababisha mmoja ya mtaji wangu kufa. Lakini kaka yako anateseka huko aliko gerezani. Unajua anaishije? <laughs> Alafu Saside anadunda kama hivyo. Ananawili, anapendeza, anenepa kupita maelezo. Mateseko mie makicha wangu. Simu ilikatwa, Saside aliniangalia na kucheka tu. Nilimwangalia na kumwambia, "Kwa nini unifungulie mdomo tu? Nifungulie mwili mzima." Halafu uone kile ambacho nitakufanyia. Nilizungumza kwa hasira. Kwa umri huo mdogo niliokuwa nao, niliona kabisa moyo wa huruma unaanza kupotea kwenye moyo wangu. Akanyosha mkono na kuniaga kisha akaondoka. Baada ya muda akaja yule dokta ambaye nilimpa jina la bouncer. I'm sorry. Alizungumza bouncer huyo ambaye ni mhudumu wa hospitali. Kisha akaanza kunifungua zile kamba. Nilimwangalia tu kwa hasira. Nikamwambia toka nje. Aliniangalia tu kisha akatabasamu na kusema, "Kama unaweza ni bebe." Muda huo aliendelea kucheka. Nikaangalia mwili wake na anavyosema ni bebe. Nikijiangalia na mimi nikajisemea tu, "Una kichaa nini wewe? Mimi nawezaje kukubeba?" Akaniambia, "Chochote ambacho unaweza kushia na mimi niko hapa kwa ajili yako." Niambie tu Uko tayari kuzungumza na kichaa sasa? Niliamini kichaa chako baada ya kupokea taarifa zako kutoka kwa ndugu zako. Lakini pia zilikuwa na sahihi ya ndugu yako. Lakini kipo pia nilichogundua. Hapo nilipata shauku ya kuuliza. Mhm, umejua nini? Basi, tuliongea mengi sana na nilimuona ni mtu mwenye utu sana. Ni vile tu anapewa oda na mtu mkubwa. Ila hakutaka kabisa kusema kwangu Aliinuka pale akiwa anafuta machozi tu. Tangu hapo yeye ndo alikuwa akinihudumia kwa wakati kabisa na hakuwa akinichoma zile sindano tena. Alitumia kila mbinu kwa kuhakikisha kwamba sipatiwi dawa za ukichaa ambazo zingeweza kuharibu afya yangu ya akili. Lakini pia sikuendelea kuigiza kuwa dawa zile zinafanya kazi kwangu. Afya yangu ilikaa vizuri sana. Huyu kaka ise Mungu ambariki sana. Siku hiyo nilikuwa nimekaa tu alikuja dada wa Irene. Mhm. Naona dawa zako zinakupenda. Umenenepa sana. Mhm. Baada ya kipigo leo ndo unatia pua yako hapa. Unataka kingine au? Kwani Rachna, mimi ni adui yako? Eh? Au kisha chako ndo kinavyokutuma? Eh? Niliinuka haraka na kusimama mlangoni. Yaani maneno machafu ya baba yake yalikuwa kijerudia nikajikuta na mpiga tena zaidi ya siku ile alikosa hata nguvu ya kupiga kelele lakini alikuja akaniotea na kunipiga kwa mguu wake maeneo ya tumboni nilipata maumivu makali sana sio ya kawaida nilikaa chini nikashika tumbo na kupiga kelele walikuja watu na kumsaidia dada yake Irene lakini pia nilifungiwa katika chumba changu maumivu ya tumbo yalikuwa yakiongezeka kila baada ya muda Nilipiga kelele sana kwa sauti ya juu. Nikihitaji msaada wa haraka. Nilishindwa kukana yale maumivu. Alikuja bouncer na kuanza kuniangalia. Muda huo alikuja na manesi wengine. 
lakini aliwatoa nje kwa kuwapa sababu moja tu ambayo waliweza kuielewa. Nilekewa dripu la kupunguza maumivu na majira ya usiku niliamka katika usingizi mzito. Maana tumbo lilipoa nilipata usingizi na kulala. Unajisikiaje? Lilikuwa ni swali la kwanza kutoka kwa yule muhudumu ambaye ni bausa. Vizuri, mbona uko hapa saa hizi? Jamani, sinipo kwenye majukumu au? Haya, toka nishaamka. Yaani nilimzoea yeye, ndo alikuwa rafiki na ndugu kwangu kwa wakati ule. Sawa. But kuna kitu nataka ujue. Ni nini? Usipanic. Niliwaza kwanza. Huyu naye anataka mwili wangu au maana anaongea kwa wasiwasi sana. Nilikuwa na wasiwasi sana maana watu wanabadilika bila taarifa maalum. Uko tayari kusikia au? Aliuliza baada ya kuona niko kimya. Sawa, sema. Uko na ujauzito wa miezi mitatu na wiki moja. Nye, acheni. Nilitamani kuzimia. Nilitamani iwe anantania. Nililia zaidi kila nikifikiria kwamba mimba hiyo ni ya saaside na umri wangu huu maisha ninayoishi nikabaki najiuliza kwamba nitakuwa mgeni wa nani mimi nitaishije kwenye hospitali hiyo ambayo kila mtu anajua mimi ni kichaa nitakaje na mtoto huko ndani nitaishije kama mjamzito katika hii jela naomba uniache peke yangu nilizungumza na bouncer hakuwa na pingamizi akatoka na kunifungia nilikaa ndani nililia sana Siku hiyo niliwaza mengi mno. Mwisho nilipata jibu. Baada ya muda, bonsa yule alirudi akiwa amebeba chakula. Sihitaji kula. Nilizungumza nikimtaka achukue kila chakula na atoke nacho. Kama sio kwa ajili yako, basi ni kwa ajili ya kiumbe kidogo ambacho akina atia. Nikaona kwamba huyu naye ananivuruga tu. Anaanza kuzungumzia masuala ya ujauzito. Wakati muda huo mimi akili yangu ilikuwa imeshafikiria kutoa. Niko radhi kufa au kupona lakini sio kuzaa mtoto wa shetani maana mimba ilikuwa ya side nilimwangalia kwa hasira lakini kama kawaida yake ye alitabasamu tu nimesema toka sitaki kula kipi ukielewi ndo kwanza akaweka chini na yeye akakaa hivi huu ni aibu mwili wako huo unanifukia mtu kama mimi aliniuliza akiwa amenikazia macho kwamba mimi niogope huo mwili wako. Mwili si mwili tu. Toka bwana. Unanizoea sasa. Aliinuka na kutaka kutoka, lakini akasema, "Hakikisha unakula kwa ajili ya mtoto, sio kwa ajili yako." Nikarupoka. "Nahitaji kutoa, naomba unisaidie." Alirudi akakaa tena chini. "Unaweza ukanipa sababu zisizopungua tano, tena zenye vieti. Kwa nini unataka kutoa hiyo mimba?" Sidhani kama kuna kitu ukifahamu. Kuhusu mimi yote nimekwambia. Nimekwambia kila kitu. Na nafikiri sababu zote unazijua. Kama sababu ni zile zile, basi naomba nikwambie kwamba unakosea. Huwezi kukatisha maisha ya kiumbe ambaye hajui chochote. Je, unajua kwa nini Mungu amekujalia huo ujauzito? Tena kwa kipindi hiki? Ukiachana na hayo. Sidi sawa, unamchukia. Vipi kuhusu huyo mtoto? Huyo ni wako kwa wewe na ni ndugu yako. Anaweza kukupa nguvu mpya na ukasimama tena na ukafanya makuu zaidi. Aliongea mengi lakini akili yangu iligoma kuelewa. Yaani naishije huko ndani mimi kama mjamzito? Naishi kama nani? Eh? Unataka waniue mapema kabisa. Lakini sida kijua je na ujauzito wake? Sikia, toka nje. Nitajua cha kufanya. Aliinuka na kunifungia mlango. Majira ya saa saba usiku hospitali ilikuwa imetulia kabisa. Kulimaanisha watu wote wamepumzika, yani walikuwa wamelala. Sikuwa na usingizi, yani hata lepe la usingizi sikuweza kupata. Nilikuwa na mawazo ya hali ya juu sana. Muda huo huo alikuja daktari Bouncer. Nilishangaa usiku huu mbona sio kawaida yake. Bila kuzungumza kitu akanishika mkono tukatoka nje akanipitisha njia ambazo alikuwa akizijua yeye. Muda wote nilikuwa namwangalia tu na kufuatisha maelekezo yake. Tulitoka nje kabisa ya hospitali kwa kutumia njia za panya. Tulikutana na dereva taksi na taksi yake akiwa amesimama nje. 
Milo, sikia. Mpeleke shemeji yako nyumbani. Anifanyia fujo kazini. Kisha akanigeukia na kunikonyeza, akanipatia funguo. Hakikisha anaingia ndani na kulala. Sasa ole wako. Nilimwangalia tu machozi yakintiririka. Nilitaka kumkumbatia, akanizuia na kusema kwa sauti ya chini. Fanya fasta kabla kingora cha dharura akijalia. Sawa. Haraka nikapanda kwenye taksi na safari ilianza. Ilikuwa ndefu kidogo na na hizi kwa sababu sikuwa na pajua ndio maana niliona ni parefu. Nilifikishwa mpaka kwenye nyumba hiyo ambayo anaishi Bounsa. Nikamwaga dereva kisha nikafungua mlango na kuingia ndani. Niliamua kujifungia. Nilikaa wima kwa muda mrefu nikiwa na mawazo sana. Nilimshukuru sana Bounsa tena kwa sauti. Wakati nilikuwa peke yangu kwa wakati huo. Upande wa hospitali kingora cha dharula kilipigwa na kila chumba kilianza kukaguliwa kwa ajili ya kujua tatizo ni nini. Msaada rumudi ndogo. Dr. Jia mipoteza fahamu lakini pia anatoka na damu nyingi kichwani. Ilisikika sauti ya mwanamke ambaye aliingia kwenye chumba ambacho nilikuwa na lala na kumkuta Dr. Bouncer akitoka na damu nyingi na alikuwa amepoteza fahamu. Haraka wakamchukua na kumpatia huduma ya kwanza. Mungu alimsaidia aliamka na kupewa ruhusa na muda ya kukaa nyumbani. Ikiwa ni asubuhi usingizi ndio ulikuwa umenikolea. Nilisikia sauti ndogo kabisa ikiniita jina langu. Niliogopa sana. Moja kwa moja nikasugilia dirishani. Nilishtuka kumwona bonsa wangu ambaye kwa hospitali alikuwa akijishughulisha kama Dr. G. Akiwa na bandage kichwani, haraka nikamfungulia. Umefanya nini? Unajifanya ujui? Si umenipiga wewe. Alijibu hivyo na kuniacha na mshangao. Yaani mimi nimempiga? He, makubwa. Nilibaki nikishangaa tu na muda huo alikuwa akiongea serious kabisa. Niliogopa na kujiuliza mtiani gani mwingine huu unakuja mbele yangu. Kwa woga na kutetemeka nikauliza. Unanchanganya mimi na usikaji sasa. Aliangua kicheko kimoja matata sana kisha akaniambia Acha uoga wewe, muone kwanza. Umezidi uoga jamani. Hapo nilishusha pumzi ndefu sana, nikaona na sehemu ya kukaa. Acha matani bwana, ikiwa umeumia kiasi hiko, umefanya nini? Usiniambie umepigwa kwa ajili ya kunturusha mimi. Exactly. Sawa kabisa. Niliuliza kwa shauku baada ya yeye kujibu. Ni nani amekupiga? Umeshajiingiza kwenye matatizo na wewe. <laughs> rach na bana uko na huruma sana hata kama wewe uko kwenye matatizo na kutania pia yani hapa nimejipiga mwenyewe na chuma na waliponikuta nikasema wewe umenipiga na kutoroka na wameamini Mungu wangu umeniongezea matatizo wewe hakuna kitu kama hiko hawatakuja kukuona maana sitaruhusu utoke humu ndani sitaruhusu hata poa ya mgeni wala ndugu yangu Rachna naomba unielewe Nataka wewe na huyu mtoto muwe salama kabisa. Nimejitolea kukusaidia. Alizungumza akinionyesha nia ya dhati kabisa kutaka kunisaidia. Nilibaki nikitoka na machozi. Baada ya muda nilisikia mlio wa buda buda akatoka nje akarudi na mzigo mkononi. Kuanzia sasa sitakuwa na kula kwa mamalishi au hujui kupika. Aliniuliza nilimwangalia tu na kutabasamu na yakatabasamu. Yaani nilijikuta na mzoea sana kwa mara ya kwanza. Nilijihisi kuwa niko katika mikono salama. Lakini pia niliona kabisa kama matatizo yameisha. Siku ziliendelea kwenda. I say, Bounsa alichukua uangalifu mkubwa sana juu yangu. Nilikuwa nikienda kliniki kwa kujificha sana. Lakini nilihakikisha kuwa anahudhuria ratiba zote za kliniki. Nilifurahia kipindi changu cha ujauzito. Dr. G alinunulia simu ndogo kwa ajili ya mawasiliano. Kwani tumbo lilishakuwa kubwa sana na ilikuwa bado muda kidogo tu kujifungua. Na yeye muda mwingi alikuwa akiutumia kazini. Hivyo alihitaji kuwa na mawasiliano ya karibu sana na mimi. Siku ya kujifungua ilifika. Nashukuru Mungu ilikuwa usiku na siku hiyo G alikuwa kwa nyumbani. Maana muda mwingi alikuwa akilala hospitali. Kiukweli kazi yake ilikuwa ngumu ingawa mshahara ni mrefu. Hakuwa na jinsi zaidi ya kunipeleka hospitali. Lakini pia alinipeleka private hospital. Yote hii 
alitaka kunilinda ni siwezi kuonekana na watu wabaya ambao wametengeneza wadui na mimi bila sababu za msingi Mungu si athumani nilijifungua mtoto wa kiume nye <laughs> ilikuwa raha isiyo kifani Dr. G alifurahi sana utazani mtoto ni wa kwake Alihangaika sana alileta kila aina ya zawadi lakini baada ya kujifungua nilijikuta nikianza kuumwa hivyo nikawekwa udini tena wodi ya peke yangu nikiwa nimelazwa udini na mtoto wangu gharama zote zilikuwa zikilipwa na bouncer nye huyu kaka Mungu ampe zaidi na zaidi kiukweli aliweza aliweza kuweka tabasamu kwenye uso wangu siku hiyo nikiwa nimelala nilishtuka baada ya kuhisi kama kuna mtu anamvuta mtoto wangu ambaye nilimkumbatia kifuani nilipata woga baada ya kumuona saa sida akinichekea tu nilimuuliza wewe tena ya ni mimi nawaza huyu mtoto ni wangu au wa nani hivi unawazimu wewe muda huo nilimshika mwanangu kwa nguvu kabisa muda huo huo mlango ulifunguliwa na dr G ndio alikuwa akitaka kuingia lakini alipomuona saa sida alirudi nyuma na kubana mlango hivyo saa sida hakuweza kumuona Rachna niambie ukweli huyo mtoto ni wa nani na kama ni wangu nitakupenda zaidi ya ninavyokupenda sasa na tutaishi wote naomba niambie ukweli alizungumza saa sida utazani ni mtu wa maana kweli nilimwangalia tu na kwa dharau nikamjibu mimi ni zai na wewe hivi unanionaje kwanza eh yani ningepata mimba yako walai ningejua yani bora nikazai na kichaa huko kuliko ni zai na wewe shetani kabisa wewe si unanielewa hapo alikasirika na kurusha mkono kutaka kunipiga lakini aliishia katikati baada ya kengere ya dharula kuonesha kuwa kuna hatari Ililia hivyo haraka akatoka kwa kukimbia. Muda huo huo akaingia bouncer. Faster, tutoke kabla hawajagundua kwamba nimecheza mchezo mchafu. Alimbeba mtoto na vitu huku akiniimiza niwahi kukimbia. Tulitoka hadi nje ya hospitali, tukapanda kwenye taksi na kuondoka. Pole, kwa ajili yangu naangaika na kuishi maisha ya kukimbia kimbia huku na kule. Usijali. Rachna, wewe na huyu mtoto ndio familia yangu. Sina familia nyingine. Alizungumza hivyo na kunifanya nimwangalie mwanzo mpaka mwisho. Nilishangaa tulifika kwenye nyumba tofauti kabisa na ile tuliokuwa tunakaa mwanzoni. Karibuni kwenye makazi mapya. Alizungumza na kushuka kwenye gari. Tukaanza kuingiza mizigo. Kwa staili hiyo Dr. G au Bouncer aliweza kututenganisha na Saside ambaye nina uhakika kabisa hakuacha kunitafuta na alikuwa akitaka kujua kwamba mtoto nilie naye ni wa kwake au sio wa kwake. Maisha yaliendelea nilinenepa na kuwa mdada fulani hivi umbo la binti mdogo lilitoka yani nilikuwa so mwa na ule mshepo Mungu alionjalia da Mungu ni mwema ndio maana dr G alishindwa kabisa mwisho akasema kwamba anataka tuwe familia moja yani mke mume na mtoto muda huo mwanangu nilimpa jina la kaka yangu Chris ili kumwenzi lakini pia nilitaka kutoka na kwenda kumsaidia. Hivyo mtoto alipofikisha miaka miwili nilimwacha na baba yake huyo ambaye alikuwa mtu muhimu kuliko chochote kwa wakati huo. Hakikisha unakuwa salama. Hakikisha unanipa kila taarifa, sawa? Hakikisha unanipigia simu kila siku. Hakikisha unapokea simu zetu. Na kama mambo yatakuwa magumu, usisite kurudi. Tupo kwa ajili yako. Lakini ukishindwa kabisa, niite. Nitaacha kila kitu na kuja kukusaidia. Sawa. Nilikuwa nikikumbuka maneno matamu ya Dr. G nikiwa kwenye gari kubwa la kwenda mkoani. Na muda huo gari lilikuwa likiwasili kwenye stendi kuu ya mabasi mbezi. Kwa mara ya kwanza nilitua kwenye jiji ambalo lilinifanya kuteseka miaka yangu yote ya ukuaji. Nilipofika nilitamani kutembelea nyumba ya baba yangu. Lakini pia niliogopa maana nilijua kabisa kwamba nina maadui wa kutosha. Ila nye? <laughs> nilipendeza kusema ukweli nilipendeza nilikuwa navutia basi nikatafuta nyumba ya wageni na kukodi chumba kiukweli dr G ambaye tayari tulishaanzisha mahusiano na ingawa alikuwa mkubwa sana kwangu alinipatia pesa ya kutosha yani nilikuwa mnene mfukoni niliwapigia simu na kuongea nao waliporidhika nikakata simu na kupumzika majira ya usiku nilitoka na kwenda kutafuta chakula 
Niliamua kutembelea nyumba ya kaka yangu Krisi. Nilifika na kugonga geti. Alikuja msichana mdogo kunifungulia mlango. Nilimshangaa akiniamkia. Nilitamani kucheka maana moja kwa moja nikijua kwamba yeye ni mkubwa kuliko mimi. Sema mimi kunenepa kwangu kulifanya nionekane mkubwa. Samahani, wenyewe nimewakuta. Ndiyo, wako ndani. Karibu. Moja kwa moja nikajua huyu ni mdada wa kazi. Niliingia ndani na kumkuta kaka Clinton akiwa amekaa kwenye kochi. Na miguuni mwake kulikuwa kwa mwanamke ambaye alimlalia kaka yangu. Nilijua tu huyu ni mwanamke wake. Niliwasalimia. Kaka Clinton alinuka kwa kushtuka sana. Akanishika mkono na kunitoa nje. Natamani kuamini kama ni wewe, lakini sitaki kuamini. Haya. Ulikuwa wapi miaka yote hiyo? He, kaka, hata kunikaribisha vizuri kama mdogo wako? Niulize, mdogo wangu, uko sawa? He? Nakutaka kujua mengine. Sasa wewe unaanza na kunifokea tu. Utafikiri kitu gani sijui? Kweli kaka yangu? Sina huo muda. Udugu wetu uliisha siku ile ambayo baba yangu alifika ardhini. Siku ambayo Bete alipotea katika hii dunia. Na siku ambayo ulimfanya kaka yangu atesiki miaka mingi jela mpaka sasa. Yaani ni kiasi gani uko na amani? Umenenepa, unapendeza. Wakati kaka yangu mimi ateseka. Ondoka kabla sitakufanya kitu kibaya. Niliondoka furaha yangu ilikuwa ni pale ambapo nilimkuta yeye akiwa yuko sawa. Yuko na hali nzuri, ana afya nzuri na anaendelea na maisha yake. Hivyo sikuwa na cha ziada. Nilifika kwenye nyumba ya wageni na kutulia. Niliwaza sana nifanyeje ili kumsaidia kaka yangu. Lakini pia nani ataamini kwamba saa sida yuko hai ikiwa taarifa za kifo chake zimezagaa kila kona, zimeenea kila mahali. Vyombo vya habari vyote vilitangaza kifo chake na msiba ulifanyika. Nye. <laughs> Acheni tu. Muda mwingine nilikuwa naona kama nilikufikia ndo naenda kuwa chizi zaidi. Asubuhi na mapema niliamka na kujiandaa. Nikaingia mtaani kwa kujificha sana. Nilivaa mavazi ambayo ilikuwa sio rahisi mtu kunijua. Nilikutana na wanafunzi ambao nilisoma nao lakini niliishia kuangalia kwa mbali. Sikuweza hata kuwasalimia kama tunajuana. Siku hiyo ilikuwa siku special kwa ajili ya kutembelea wafungwa. Hivyo nilienda mapema sana. Nilikuwa na chakula, nilimnunulia baadhi ya zawadi na kumpelekea kaka yangu. Madam, huwezi ingia ukiwa umeficha sura yako hivyo. Alizungumza askari wa zamu ambaye alikuwa amekaa eneo la kusaini. Sikuwa na jinsi, zaidi nilivua ni kabu ambayo niliitumia kuficha sura yangu. Madam, umesema unataka kumuona nani vile? Chris. Nilitaja jina la kaka yangu na ubini wake. Haraka akachukua daftari na kuangalia. Aha, pole madam. Huyo anaona tu na watu wawili. Maana kesi yake ni nzito sana. Nafahamu kaka kuwa kesi yake ni nzito. Mimi ni mdogo wake naishi huko Amerika na nina shida ya kumuona haraka iwezekanavyo kabla sijarudi Amerika. Ah, uh, labda ukaongea na wakuu. Jamani kaka, kwani utaki pesa? Nilimuuliza ili nione ni mtu aina gani. Lakini aliteja kiasi cha pesa ambapo nilimwahidi kwamba kama nitakutana na kaka yangu basi nitampatia. Kwa msaada wake nilikutanishwa na kaka yangu tena kwa siri na nilipewa muda mchache sana. Nye. <laughs> kama kaka hapa nilipata. Alinipokea kwa bashasha sana. Alifurahi sana kuniona. Nilishindwa kuvumilia nye. Kaka yangu alikuwa amekonda. Mabege yamepanda juu. Hana hali. Vipele mwili mzima. Hana afya. Ilikuwa imezurota sana. Sio kaka yangu yule ambaye alikuwa kila mwanamke anampenda na kumwangalia yeye. Ratna, uko sawa mama? Aliniuliza, nilibaki nikilia na kumkumbatia tu. Unalia nini jamani? Mimi nafurahi kukuona, tena kukuona hivyo. Kaka, saa sida anaishi. Niliropoka. Kaka Krisi aliniangalia na kutabasamu. Kisha akasogea na kunituliza. Mbona kama bado unaishi na wasiwasi juu ya uwepo wake? Huyo mtu tayari ameshapotea katika uso wa hii dunia. Na kama ataonekana mwingine wa kukutesa au kufanya chochote juu yako na haujapenda, basi niko tayari kutoa uhai wake ili wewe uwe na amani mdogo wangu. Kaka, sio wasiwasi, ninaongea kile ambacho kipo kaka yangu. Site yupo, anaishi. Hii kesi wamekuuzia tu wewe ili kukufanya uteseke. 
na ninajua unateseka sana kwa ajili yangu basi mimi nipo kwa ajili yako kaka unanichanganya alizungumza kaka yangu hapo nilipata nafasi ya kumhadithia kila kitu kabla sijamwambia plani yangu alikuja yule askari na kusema kwamba muda umeisha nilimwaga kaka yangu na kuondoka roho iliniuma yani bado nilikuwa nataka kukaa na kaka yangu jamani nilikuwa nimemisi sana Nilifika kwenye nyumba ya wageni na kukaa muda huo niliwaza nitakuwa nalipa hizi kodi mpaka lini. Bora nitafute kazi. Lakini pia niliogopa kumpa majukumu makubwa Dr. G ambaye amejitolea kuwa kila kitu kwangu. Nilisogeza simu yangu na kumpigia. Du. Yaani kwanza nashukuru sana hata umetupigia. Tumekukumbuka sana na ulikuwa kimya muda mwingi. Alizungumza bounce wangu baada tu ya kupokea simu. Mm, jamani hata salamu kweli. Haya, kwanza niambie nimekula nini? <laughs> Wewe hujui tumekumisi kiasi gani yani. Tulipiga story nyingi sana na kumwelezea hali halisi ya huku nilipokuwa na kunipa moyo kwamba yeye yuko bega kwa bega na mimi. Tena nimekumbuka. Grace ametoka huku pia. Amerudi Dar es Salaam. Hakikisha unakuwa makini, yani hakikisha watu wanaokujua hawakuoni wanaweza kukuharibia maana watu wameweka pesa mbele kuliko utu sawa alizungumza bonsa wangu msikilizaji wangu labda nikujuze tu Grace ni dada wa Irene ambaye nilishawahi kumpa kipondo kwenye hospitali ya Vicha siku iliyofuata niliamka na kuanza kutafuta ajira huku na kule na kipindi hiko nilijibadilisha kabisa na kuwa binti wa Kiislamu ambaye anajistiri kuliko kawaida nilizunguka siku baada ya siku bila mafanikio Nilijikuta pesa ambayo nimepewa na Dr. G imeisha mpaka kule nyumba ya wageni nilitolewa. Sikuwa na pesa ya kula. Lakini pia kaka yangu Clinton hakutaka kabisa kuniona. Nilitamani kumwambia Dr. G lakini nafsi linisuta. Maana nilimwachia malezi ya mtoto ambaye sio wake. Lakini pia nimuongezea majukumu. Ah. Nilijikuta tu nashindwa kumwambia. Hivyo niliendelea kuzurura na kulala kwenye mageti ya watu na vibaraza vya nyumba za watu ikiwemo film za watu. Nie, acheni tu. Siku hiyo nakumbuka nilipita kwenye nyumba kubwa ya kifahari. Kulikuwa na tangazo la kazi za ndani. Nikasema hapa patanifaa kabisa. Bila kusubiri niligonga geti na mlinzi hakukawia akatoka nje na kunikaribisha. Samahani, umeficha sura yako, lakini pia jina lako ni nani? Deni yangu inaniruhusu kujistiri kwa namna hii. Ninaitwa Sasha. Nilijibu tena nikaamua na kubadili jina kabisa. Sikutaka mambo mengi. Uko na shida gani ni kusaidie? Nimeona hili tangazo la kazi za ndani, hivyo nimekuja kwa ajili hiyo. Ah, unajisumbua tu. Mama mwenye nyumba amekataa dada wa kutosha leo. Watatu wamekuja hapa amewakataa kabisa kuwapa kazi. Nilimuomba nijaribu nafasi yangu. Basi moja kwa moja nikapelekwa ndani na mlinzi. Nilishtuka sana baada ya kumuona Irene akiwa amekaa kwenye kochi akiwa bize na simu yake. Nilishtuka lakini nilijikaza na kujiambia kwamba hawezi kunijua kabisa. Madamu mdogo, kuna mgeni hapa amekuja kuangalia kazi. Alizungumza mlinzi yule akimpa taarifa Irene ambaye aligeuka kwa dharau kabisa. Yaani muda huo alikuwa aniangalia mimi kwa kunipandisha na kunishusha. Nikawaza kwamba hapa haja nijua na ananyali kiasi hiki. Je, akinijua itakuwaje? We Masai, utakuja kuingiza wezi hapa ndani. Unamkaribishaje mtu na hata sura yake haionekani? Eh? Aliuliza Irene muda huo aliinuka na kuanza kunisogelea nikajisemea tu, kwisha habari yangu. Lakini ilisikika sauti ya mama mtu mzima. Ilisema, "Karibu mgeni." Hapo Irene alisimama na kumwangalia mwanamke huyo na kuzungumza. "Mama, Karibisha mgeni kwanza. Nilikaribishwa vizuri na mama huyo ambaye alionekana kuwa mcheshi sana. Alikuwa na utu ndani yake. Nikalitewa juisi pale lakini sikuigusa hata. Niliogopa kuonekana sura yangu. Mama yake aliniita tukatoka nje. Sasa nimevutiwa na wewe. Naweza nikakupa kazi lakini sikujui sura yako, sikujui kiundani. Nitakujuaje sasa? Kiukweli mama sifahamu lakini nafikiri kutakuwa na njia. Mimi sijawahi kukaa wazi hata siku moja. Ndivyo maadili ya nyumbani kwetu. Nilidanganya hivyo. Nafurahi kusikia hivyo na 
Ningependa hata ukianza kazi wewe unavaa hivyo hivyo nguo kubwa kubwa isiyoonyesha maumbile yako lakini pia sura yako. Ni kuambia ukweli kwamba mume wangu mimi ni mgonjwa wa maumbile ya wanawake. Lakini pia sura akiona mwanamke anamtamani na kuonya binti yangu uje kikazi na mavazi kama hayo hayo la sivyo utarudi kwenu ukiwa kwenye jeneza sawa binti nilishtuka sana lakini ndo nilitaka kazi pia niliona kabisa na kuwa karibu na maadui zangu hivyo itanisaidia mimi kuwajua kiundani zaidi na kupambana nao kitu kingine kesho uje na passport size mbili kadi ya kupiga kura ili niweze kukujua vizuri na usisahau barua ya mwenyekiti wa mtaa na saini yake sawa Sikuwa na la ziada nilikubali kila kitu na kuondoka. Nye. <laughs> Nilikuwa na mawazo sana kuhusu passport size na vitu vingine. Lakini mjini ni mjini tu. Nilijikuta nikipata passport size za mtu mwingine na kopi ya kitambulisho cha mpiga kura. Lakini pia barua ya mwenyekiti na jina nilitumia Sasha Abdullah. Nitakuja kuwajuza siku nyingine kwamba ilikuwaje mpaka nikapata hivi vitu. Basi siku iliyofuata nikapeleka vitu vyangu nikakabidhiwa chumba changu. Maana ilikuwa ni kazi ya kuishi hapo hapo jamani. Yule mama alipona zile passport size alicheka sana na kusema <laughs> Naona uko na sura pesono. Mume wangu hawezi kukutamani. Hata ukivua hiyo ni kabu yako. <laughs> Ila nyie. <laughs> Kuna watu na dharau sana. Yaani acheni. Basi nilianza kazi rasmi kulikuwa na kazi nyingi. Irene muda wote alikuwa bize na simu yake. Unamtengia chakula na kula, unaenda kutoa vyombo, yani alikuwa akinikera sana. Huyo Grace ndo kabisa anatuma zaidi ya muhindi. Yaani nilijikuta nikiwa ni mtu wa hasira muda wote. Siku hiyo nakumbuka walimaliza kula mezani. Maana mimi huwa nakula peke yangu, nikiwa chumbani au jikoni. Sikuwahi kushiriki nao chakula siku hata moja. Sikutaka waone sura yangu. Lakini pia Mungu alikuwa upande wangu. Wala hawakuwa na muda na mimi, waliniamini sana. Kuna muda nilikuwa nawaza hata kuwapa sumu wafe kabisa ili nipate kesi. Lakini niwe nimewakomesha. Lakini huruma juu ya kaka yangu, mwanangu na bouncer ilinifanya niwe imara. Na nikaishinda nafsi ya kisasi. Siku hiyo walikula, walipomaliza tu, Irene aliinuka na kwenda chumbani kwake. Haraka nikamfata na kumrudisha Sebleni tena kwa nguvu. Yaani nilimshika mkono na kumvuta. Muda huo nilikuwa na hasira ya ajabu sana. Toa vyombo vyako. Embu rudi hapa. Toa vyombo vyako na ukaushe jikoni. Ndio urudi hapa ukachezee simu yako. Nilimfokea mbele ya familia yake. Kila mtu alibaki akiniangalia. Baba yake ndo alikuwa wa kwanza kabisa. Aliinuka na kutaka kunichapa kibao. Lakini nikadaka mkono wake na kuzungumza kwa hasira. Sio rahisi kunipiga. Kama uliweza basi ni mwanzo, sio sasa. Nilijikuta nikiropoka maneno ambayo yalimfanya kila mmoja kuwa na wasiwasi. Na maanisha kama uliweza kumtetea basi ni hapo kabla kwa wengine, ila sio mimi. Irene, una udogo gani kwamba kila kitu ufanyiwe? Eti, samani kwa kuingilia familia yako. Lakini niseme tu, mnamwandaa kuja kuishija baadaye, ataolewa huyo. Mnafikiri kwa staili hii mtamjenga lini? Au ndo mnasema ataelewa kwa mafunzo ya kicheni pati? Eh? Wangapi wanaachika na walikuwa na kicheni pati? Mafunzo yanaanzia nyumbani. Nilizungumza kwa hasira, muda huo nilishabadilisha hadi sauti. Yaani ni mwendo wa kipemba tu. Kwa hasira nikaanza kutoa vyombo mama yule alizungumza. Familia yako au wazazi wako wako na bahati kubwa mno kuwa na watoto kama wewe. Alizungumza kisha akamgeukia binti yake. Msaidie sasha kutoa vyombo vyote na hata pia kuosha. Alizungumza madam na muda huo akanipa ruhusa ya mimi kwenda chumbani kwangu kupumzika. Mbona huyu mama ni mtulivu na ni muelewa sana? Mama mwenye utu na utulivu. Amewezaje kuwa na familia chafu kama hii? Nilijiuliza maswali hayo kimoyo moyo, mwisho nilibadilisha kabisa mavazi na kujilaza. Nilichukua simu na kuanza kuchati na bibi Bahonsa. Nye, tuacheni utani pamoja na yote hayo lakini bado napendwa basi tukapiga story nyingi sana jichunge mke wangu jilinde sana yani napata wasiwasi wewe kuishi hapo sina amani kabisa lakini nitafanyaje sasa kuwa makini yakikushinda acha kazi 
rudi nyumbani sisi tupo kwa ajili yako. Nye, ah. <laughs> Bausa alikuwa ni mtu fulani hivi amazing. Ah. Au basi, si wahadithi sana. Mnaweza kujikuta ni mayatima wa mapenzi bure ila Bausa anajua kupenda jamani. Asubuhi na mapema niliamka na kuendelea na kazi zangu. Maisha yalikuwa ya kawaida tu. Nikiwa naendelea na kufuta vumbi alikuja Irene. Yaani hadi saa hizi bado unafuta vumbi tu? Kweli hiyo chai tutakunywa saa ngapi? Na waza, umefunzwa na nani we binti? Eh? Yaani ungeishi na mama yangu saa hizi wewe? He. Hizi kazi ungekuwa umefanya wewe mwenyewe, haijalishi mna pesa kiasi gani. Hapo nilizungumza kwa sauti yangu ya kawaida, yani ile ya Rachna. Nikajishtukia na kugeuka pembeni maana nilikuwa nimemkazia macho. Kwa hiyo unataka kunipangia au kwani si unalipwa wewe eh au unafanya kazi bure unalala hapa hapa unakula unafanya kila kitu tunakulipa halafu nyie wazee njinyie alikaa kime kidogo kisha akaendelea tena napata wasiwasi tangu lini nyie mkafanya kazi za ndani alizungumza hivyo na kunifanya nipate wasiwasi ila nikajikaza na kujibu Hebu niache nifanye kazi kwa amani tafadhali. Niliamua kuondoka na kuingia jikoni kuendelea na kazi nyingine. Niliendelea na kazi zangu, mara nyingi nyumba nzima na bahigi mimi peke yangu na mlinzi tu. Lakini walikuwa akibana milango yao. Na hiyo ilinitatiza sana katika harakati zangu za kuwachunguza. Majira ya saa tisa mchana nilishangaa baba yake na Irene alirudi nyumbani na sio kawaida yake. Mara nyingi yeye ndio alikuwa wa mwisho kurudi. Shikamo baba. Nilimsalimia baada ya kumfungulia mlango. Marhaba. Hakuna mtu ambaye amekuja huku. Aliuliza akiwa na wasiwasi sana. Nilibaki nikimwangalia tu hata sikumjibu swali lake. Yaani muda huo nilimwangalia kwa hasira sana. Niliwaza hata kumchoma kitu yani. Sijui kafanya msara gani huyu. Mpaka anaonekana kuwa na wasiwasi kiasi hichi. Nilijiuliza kimoyo moyo. Sasa akija mtu yote humu ndani kabla hujampokea muulize kwanza jina lake muulize anatokea wapi anataka nini na anaitwa nani kisha nipigie simu usije ukapokea mtu humu ndani siju umenielewa alizungumza na hakusubiri jibu langu akaingia chumani kwake na kutoka muda huo huo nilibaki nikishangaa tu huyu ana nini maana sio kwa kuchanganyikiwa huko huyo nikaingia jikoni na kuendelea na meshe zangu lakini kuchanganyikiwa kwake kulikuwa furaha kwangu. Baada ya masaa mawili alirudi mke wake. Nikajiuliza, "Leo kuna nini?" Hata saa 12 bado mama naye karudi. Wote niliamua kuwaita baba na mama. Kwa kuwa nilikuwa tu mdada wao wa kazi za ndani, lakini wao kwangu walikuwa maadui wakubwa. Isipokuwa huyo mama ambaye sikuwahi kuona makucha yake kwangu. Haraka nikampokea mama mizigo yake na kuweka sehemu husika. Muda huo niliingia jikoni kwani nilikuwa nikiandaa chakula cha usiku. Nao walikuwa sebuleni. Nilitoka jikoni na kuwakuta wakiwa na maongezi na hawakuweza kushtuka kuwa mimi niko eneo hilo. Kwani nilikuwa nikifanya mambo yangu taratibu na ile sauti ya mziki ndo kabisa hawakuweza kushtuka. Ndio hivyo bwana, nimeambiwa yuko da. Yaani alitoroka kumbe hospitali. Na alitoroka muda mrefu tu ila walinificha. Hata sijui alienda wapi. Nasikia kwamba amejifungua na changanyikiwa zaidi. Hivyo vitu wewe umevisikia wapi? Eh? Yaani umeambiwa na nani? Ah, wewe kumbe hujanielewa. Yaani huyu binti ameonekana kwenye nyumba ya wageni. Alikuwa nakula pale kwenye mgehawa siku kama tano hivi nyuma. Sina uhakika na amepigwa picha ndio hii hapa amenenepa mno. Alizungumza na kutoa simu na kumuonesha mke wake. Moja kwa moja nilijua tu nazungumziwa mimi. Mungu wangu. Ni yeye huyu binti mume wangu atakumaliza. Yaani ameweza kutoroka kwenye hospitali yenye ulinzi kiasi kile. Kwanza subiri. Umeuliza ni kwa nini hawakukwambia kwamba ametoroka? Eh, hapo umenikumbusha kitu. Siku ambayo alinipa taarifa kwamba msichana yule amefariki ndio siku ambayo Kabla hajamaliza kuzungumza, aliingia Grace na kunifanya nishtuke na wengi langu. Nikajigonga mwenyewe kwenye ukuta. Nilipata maumivu lakini nilijikaza tu. 
Majira ya usiku baada ya kupata chakula kila mtu aliingia chumbani kwake. Nilitoka chumbani kwangu na kutaka kwenda chumbani kwa mwenye nyumba. Nikiwa koridoni karibu na chumba cha Grace nilisikia sauti ya mnongono. Nikajikuta nikisimama na kusikiliza. Yaani kwa nini hukuniambia kama Rachna alitoroka na alikuwa mjamzito? Uliniambia tu kwamba yeye amefariki. Kwa nini? Alifoka babake na Irene ambaye wengi walikuwa wamemzoea kumuita profesa. Oh, kumbe inauma eh. Baba, nimekuwa nikifanya kazi zako kwa muda mrefu sana, lakini haukuwahi kuniambia sababu ya bifu lako na binti mdogo kama yule. Hukuwahi kunieleza chochote. Mimi nakuficha. Mimi kukuficha hivyo unaumia na kufoka. Vipi kuhusu mimi? Irene, unacheza na maisha binti yangu. Huu sio muda wa kushindana au kuumizana baba yako. Iko sababu kubwa sana. Ukifika muda mwafaka utaambiwa. Nimechoka baba. Niseme tu kuanzia sasa nitadili na maisha yangu na kiria yangu. Sijui mnanielewa. Msinihusishe na ushetani wenu. Yaani yule binti ameteseka vya kutosha baba. Kwani kuna haja gani ya kuangaika na yule binti? Eh? Haya, uko na bifu na yule binti. Vipi kuhusu kaka yake ambaye umemweka jela kwa muda mrefu? Anapata mateso kwa kosa ambalo hajafanya. Baba, sidi anaishi sio? Kingine, naumia mno. Baba, najua mlikuwa hamjui. Yule mtoto ambaye nilijifungua kaka wiki moja akafariki, ni mtoto wa kwangu mimi na Chris baba. Chris na imani huko aliko, anajua mtoto wake anakuwa. Kumbe mtoto wake nimemzika muda mrefu sana. Nye, acheni. Nilinogewa pale mlangoni. Nilitamani hata kuingia. Nilikaa nikitetemeka moyo. Niliumia yani. Sijui ni simi nini. Machozi yalikuwa yakinishuka. Maumivu tu yalikuwa yamejaa kwenye moyo wangu. Hayakuwa yakielezeka kabisa. Nimechoka kuwa mtumwa wako baba. Nimechoka. Na kama hautanipa sababu ya wewe kufanya hivyo, basi nitaenda kwenye vyombo vya dola na kujisalimisha. Alizungumza Grace ambaye muda huo alikuwa akilia kwa sauti ya juu kabisa. Kwa sababu Rachna ni mwanangu mimi wa mwisho na mali zote ni mali za Rachna. Nye 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 nye. <laughs> Sijui mnaelewa hili? Nilijikuta nikiangua kilio cha kutosha nikiwa pale mlangoni. Nililia sana mpaka nikawashtua aliopo kule ndani. Haraka wakatoka nje na walinikuta mlangoni nikilia. Una nini wewe? Aliniuliza yule mama huku akijaribu kuniinua pale chini. Nililia sana. Nilishindwa hata kujibu swali ambalo niliulizwa. Nafikiri tumwache atulie. Then tutajua nini kinamsumbua. Alizungumza mama yule na muda huo aliniingiza chumbani kwangu na kuniacha. Walipotoka nilisogelea mlango na kuufunga. Nikatoa yale mavazi na kukaa kitandani kwangu. Nilijiuliza maswali mengi sana. Wanamuongelea Rachna gani? Nachanganyikiwa Mungu wangu. E Mungu nisaidie. Kwanza naanzaje kuwa mtoto wake? Yaani kati ya wote baba yangu awe huyu sio kweli. Pumzika kwa amani baba yangu. Siku zote utakuwa ukiishi kwenye moyo wangu. Hakuna kitu kinaweza kukutoa kwenye moyo wangu. Sawa, haukuwa baba bora kwangu, lakini wewe ndo baba yangu. Niliinuka na kupanga nguo zangu haraka nikatoka nje na kumuita mama, yani bosi wangu. Mama, eh, afadhali hata umezungumza jamani. Nilikuwa na wasiwasi sana kuhusu wewe. Ehe, kwa nini ulipiga kelele pale? Ehe, kwa nini ulipiga kelele na kulia kiasi kile? Mama, nyumbani kuna matatizo. Mdogo wangu wa mwisho amepotea siku ya tatu leo. Ndio ameniniambia nina wasiwasi sana kuhusu yeye. Mungu wangu, ni usiku sasa. Naweza kukupeleka? Nikajibu kimoyo moyo. Unipeleke wapi mama? Tuliza kwa lako hilo. Basi baada ya kujieleza sana nikapata ruhusa na pesa kiasi. Nikashika njia na kuondoka. Siku hiyo nilifikia tena kwenye nyumba ya wageni, lakini ni tofauti na ile. Yaani nilitoka makusudi kwenye ile nyumba. Maana niliona kwamba nashindwa kabisa kuzizuia hasira zangu. Niliogopa pia kugundulika katika kipindi kile. Nilifika kwenye nyumba ya wageni lakini sikuwa na nguvu ya kukaa. Yaani nilikuwa na hasira sana siku hiyo. Nikavaa mavazi ya hovyo na kisha kuingia klabu moja baada ya nyingine. Nikimtafuta Saaside ambaye 
nilijua kwamba ni mtu wa starehe sana ila bahati haikuwa upande wangu sikuweza kumpata siku iliyofuata nilikuwa mgahawani asubuhi nikipata kifungua kinywa alitokea mkaka mtanashati ukimuona tu mwenyewe unapagawa alikuja na kuagiza chakula chake akawa anakula ila mara nyingi alikuwa akiniangalia yani tulikuwa tukigongana macho basi nageukea pembeni hata sikumaliza kula nikainuka maana nilikuwa najua kwamba nawindwa niliinuka na kuondoka nikiwa kwenye kichochoro nilisikia mtu akiniita dada dada samani dada dada samani niligeuka hakuwa mwingine bali ni yule mkaka nilimwacha pale mgehawani samani kwa usumbufu bila samahani Aa, nilimpa nafasi ya kuzungumza lakini alikuwa akicheka cheka tu kama mtu asiyejielewa niliona kwamba ananipotezea muda nikataka kuondoka akanishika mkono na kuningangania nikasema kwamba mambo yameanza sasa ila <laughs> alikuwa mzuri jamani Bouncer alinifundisha jinsi ya kujitetea. Bila kupoteza muda nikampa lile teki la sehemu nyeti. Kabla sijaondoka nilishtuka nikipigwa kibao kizito mno. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni saaside. Kwanza nilishika shavu langu maana lile kofi lilikuwa matata sana. Wakati kijana yule akiendelea kuangaika na maumivu pale chini nikasema, "Hapa ndo pa kujitetea." Maana akiamka huyo sitawaweza wakiwa wawili. Niligeuka na kumwangalia Saaside kwa hasira ambaye muda huo alikuwa akicheka tu. Nilimsogelea karibu zaidi, nilimpiga kichwa kimoja kwa kushtukiza, yani hakuamini macho yake. Hapo zikaanza kulika. Niligundua kwamba Saaside ni mtu ambaye hajui hata kurusha ngume na anapendaga tu kuonea watu wadogo wadogo. Kama uliniweza, basi ni kipindi kile na sio sasa. Kama unataka bifu kwa sasa, niko tayari kwa kila kitu. Muda huo nilikuwa nimempa kabali moja. Hakuwa hata akifurukuta. Mwambie profesa na familia yake kwamba nimerudi na nitachukua kila kilicho cha kwangu. Umeelewa? Mwisho nilimsukuma na kutokomea zangu sehemu asiyojua. Muda huo nilikuwa na wasiwasi. Nilijikaza tu nikiwa na imani kwamba wako watu wananihitaji sana. Sasa nikilegea nitawapoteza na watanipoteza. Majira ya mchana nilienda kumtembelea kaka yangu gerezani. Sikumwambia chochote kile maana niliona ni kama kumuongezea wasiwasi ikiwa ni tayari yuko na wasiwasi. Majira ya jioni nilifungasha mizigo yangu na kurudi kibaruani. Maana niliona kabisa kuna umuhimu wa mimi kukaa karibu na ili familia. Ingawaje nilikuwa nikihatarisha maisha yangu. Lakini kulikuwa na umuhimu mkubwa sana yako mengi ambayo nilitarajia kuyajua. Sio siri msikilizaji wangu. Nilikuwa na wasiwasi sana. Lakini sikuwa na budi shida hizi zinatufanya tuisogelee hatari hata kama tunaogopa. Majira ya usiku nikiwa jikoni nasafisha vyombo ambavyo alimaliza kula, nilisikia mgeni kikaribishwa sebuleni. Yaani kwa kipindi hiko sikutaka kitu chochote kinipite. Nilijikuta natoka nje na kwenda kuangalia. Hakuwa mwingine alikuwa ni profesa na Saaside. Niliwaangalia tu nikarudi jikoni. Nini tena? Watu na mabandage ya subu yote hii. Vipi tena? Mbona mpo na mabandage? Mbona upo na mabandage? Mala maalama kila mahali. Kuna ajali? Ah, wewe acha tu. Alijibu Saaside Kinyonge huku akisogelea kochi na kukaa kitako. Ninanishtua kuna nini? Ah. Huyu mtoto bwana nilisema mimi sio wa kawaida. Sijui ni jini. Mtoto gani? Rachna. Alijibu Saaside huku akishikilia mkono wake ambao uliteguka kidogo. Na wakati huo alikuwa ameushikilia na kamba iliyofungwa kuanzia shingoni. Yaani ndo amekufanyia hivi peke yake au na wenzake? Uwezi amini mzee, nilikuwa na Salmini, ametuburuta wote. Nawaza kwamba amekuaje. Anaogopesha sana na amenipa ujumbe wenu. Kabla hajazungumza Saaside profesa alimziba mdomo. Ndo nini? Mwache azungumze. Unamziba mdomo ili iweje. Kuna kipi ambacho mimi sikijui? Eh? Au unataka kumficha nani humo ndani? Side, kalale. Chumba ni kile kile, tutaongea asubuhi. Kwa sasa sitaki kelele, sawa? 
Muda huo nilikuwa nikisikiliza maongezi yao yote ya kulumbana kwao. Na kulumbana kwao ndio ilikuwa furaha yangu. Yaani nimekuja kugundua kwamba huyu mama amekuwa kimsaidia mume wake katika kila kitu. Yaani nimekuja kugundua kwamba yule mama amekuwa kimsaidia mume wake kwenye kila kitu. Anaujua mauchafu yao yote. Kiufupi familia nzima imekuwa ikishirikiana katika kuniangamiza. Nililia chumbani na kujikuta nikilia sana. Siku iliyofuata kama kawaida niliendelea na shughuli zangu za usafi wa pale nyumbani. Lakini kiliwaka asubuhi hiyo hiyo ila haya mambo ya kugombana <laughs> yananipa raha sana. Umesema tutaongea asubuhi. Saa hizi unatoka umevaa kabisa. Unaenda kazini sio? Unataka kuongea na mimi muda gani? Yaani siku gani? Profesa alionekana kuchukia sana, yani mambo yaliyokuwa yakiendelea. Yalionekana kumchanganya sana profesa. Alijikuta akimpiga kufi moja matata mke wake, tena mbele ya familia. Kiufupi watu wote walikuwa sebleni muda huo. Nikabaki nikifurahi tu vita vya panzi, furaha ya kunguru. Nilibaki nikiangalia muvi hiyo ambayo kwangu ilikuwa ikinivutia sana. Lakini kwa upande wangu ilikuwa ni machungu kabisa. Unafikia hatua hii ya kunipiga kwa ofisi ndio? Tena mbele ya watu wote hawa. Kosa langu ni nini? Kuuliza au najuta mimi kwa nini nilikusapoti? Kimia. Kimia. Nitakuja kuharibu hiyo sura yako. Sawa. Basi mabinti wale ambao ni Irene na dada yake ambaye ni Grace walimsogelea mama yao ambaye alikuwa akilia na kuzungumza kwa uchungu. Muda wote alikuwa ameshikilia shavu lake. Hakuamini kabisa kama kuna siku angeweza kupigwa na mume wake tena mbele ya watoto wake na kijakazi wao. Yaani mimi na Saasidi. Pole pole nikarudisha kwa mwelangu jikoni lakini sikubana mlango maana sikutaka mambo mazuri kama hayo yanipite. Ila baba unaweza kutuambia sababu ya hasira zako? Bado mtoto sana Irene. Haya mambo upasi kuyajua. Mimi na mama yako tutayamaliza ila sio sasa. Nimechoka. Hao unaosema ni watoto wadogo ndio hao hao unawatumia katika uhalifu wako. Hao hao mambo yako ya hivyo unawaambia. Kwa nini utaki mengine wayajue? Sasa hivi sasa nasema leo nawaambia kila kitu. Nimechoshwa na mambo yako. Ninaweza kufa hapa. Watoto wangu wakabaki nje ya panda. Haina haja, nitazungumza mwenyewe. Alizungumza profesa hapo nilisogea karibu zaidi na mlango. Nikitaka kusikia kwa umakini zaidi. <laughs> Alishusha pumzi ndefu sana profesa. Kisha akatoa tai nzuri ambayo ilikuwa ikininginia kwenye shingo yake. Muda huo jasho zilikuwa zikimtiririka. Kwanza kabisa naomba mtambue kwamba Rachna ni binti yangu wa kumzaa. Kabisa. Kauli hiyo ilimshtua zaidi Saaside na Irene. Walionesha wazi kuwa hawakuwa kifahamu kuhusiana hilo. Baba, unasemaje? Aliuliza Irene na kumsogelea baba yake. Lakini mkuu, najua nyote mna maswali zidi yangu. Nitajibu ila sio sasa. Nitajibu mwisho wa story. Alikaa kimya kwa muda kisha akageukia upande wa pili na kuendelea kuzungumza. Sikuwahi kumpenda mama Rachna. Ingawaje alikuwa na mvuto mno. Wazazi wa mama Rachna na maanisha bibi na babu yake Rachna walikuwa na pesa nyingi sana ambayo waliwekeza kwenye makampuni. Ilipofika siku ya mgao waliwekeza mali zao zote kwa jina la mtoto wao. Yaani mama Rachna kipindi hiko nilikuwa na urafiki wa karibu sana na mama Rachna. Alikuwa ni rafiki yangu nilisoma naye. Nakumbuka alikuwa ameolewa na mimi nilikuwa nimeoa. Lakini bado tulikuwa marafiki. Siku hiyo baba wa mama Rachna alimpa maneno mazito sana binti yake kwa kusema kwamba maisha yao yako hatarini kutokana na kuwa na mali nyingi. Hata hivyo mama Rachna pia ambaye atahitajika kurithi mali maisha yake pia yapo hatarini. Ila wazee walimkabidhisha mali kwa mtoto wao. Na hii ndio ilikuwa nyumba yao mpya ambayo walipanga binti yao kuishi na familia yake. Mm. Mazito haya. Nilikaa pale mlangoni nikichetemeka. Nilitamani kujitokeza lakini nilijua nitaharibu. Sitaujua ukweli ni upi. Lakini pia naweza kupoteza maisha. Niliongeza urafiki na mama Rachna kwa nikipindi hiko nilikuwa na maisha magumu mno. Na muda huo alikuwa amekazana kuniambia kwamba nisitoke kupambana. Yes. Alikuwa akinisaidia lakini haikuwa inatosha kabisa. 
nilimdanganya kwamba nampenda lakini alinikataa kwa kujifanya kwamba ni mwaminifu kwenye ndoa yake siku moja sasa nakumbuka vyombo vya habari vilitangaza kwamba wazee wao wamevamiwa na kuuawa kipindi hiko walikuwa wakiishi kwenye nyumba ya kule chini ambayo sasa hivi tumepangisha baba unanichanganya unataka kusema kwamba hizi pesa na mali zote sio zetu ushapata jibu kila kitu kimeandikwa rachna ndio mrithi mwanzo nilitaka ateseke hadi ajiue mwenyewe lakini tulipofikia nitamua mwenyewe kwa mikono yangu ndio ni damu yangu lakini akija kujua mengi aliyojificha nitaumbuka alimaliza profesa na bila kuongea kitu kingine alishika njia yake na kuondoka alifuatiwa na side ambaye jashujimbamba lilikuwa likimtiririka nilikaa chini maana miguu iliishiwa nguvu kwa kuwa nilikuwa nimemaliza kila kitu niliingia chumbani kwangu na kujifungia nilitumia muda i say nililia sana nililia mno yani baada ya wanaume wote duniani baada ya kila kitu ambacho amefanya kwangu Mungu ananiadhibu kwa kumfanya yeye kuwa baba yangu lakini ni kivipi mama yangu alimchiti baba na mali ziliandikwa jina langu vipi mbona mama kwa historia niliopewa hakuwahi hata kuiona sura yangu nilihisi huenda kuwa chizi niliona kabisa naanza kuvua nguo na kukimbia barabarani tena nikiwa mtupo na kuongea peke yangu Niliona dunia na nizunguka kwa kasi kubwa sana. Nilijikuta nikipiga kelele moja matata. Na nguvu ziliniishia. Nilijikuta nikianguka kama mzigo na kupoteza fahamu. Kelele zangu ziliwashtua sana wote. Walikuja kuangalia kwamba nimepatwa na kitu gani. Lakini uzuri nilikuwa nimebana mlango. Hivyo haikuwa rahisi wao kufungua. Walibaki tu wakizunguka kwenye chumba changu, muda mwingine walikuwa wakichungulia dirishani. Walipatwa na wasiwasi sana. Ukizingatia hawapajui kwetu. Sura yangu hawakuwahi kuiona. Waliona tu kwenye vitambulisho, lakini pia vilikuwa feki. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya mikosi. Walipata wazo la kuvunja mlango, lakini si unajua milango ya wenzetu. Sio kama hii. Hivyo ilichukua muda mrefu sana wao kuvunja. Ili wamefanikiwa tu kuvunja na mimi ndo nilipata fahamu. He Mvuani hayo mavazi jamani yapate hewa. Hayuko sawa huyo. We, Niliposikia hivyo haraka nikainuka kama sio mimi ambaye nilikuwa nimepoteza fahamu. Siku hiyo Mungu alikuwa upande wangu. Hapana, sijawahi kuvua ajabu langu tena mbele za watu. Please, niko sawa. Walinielewa na wakatoka nje. Hapo nilibana. Nilitoka nje ili kupata upepo na muda huo mafundi walikuwa wakiangaika kutengeneza mlango wangu. Nikiwa nimekaa nje alikuja Irene na kuanza kuzungumza. Yaani Irene alishakuwa na roho mbaya. Kila aliyemuona mbele yake alikuwa akimdharau. Kwani we uko na shida gani? Una mapepo au? Aliniuliza niligeuka nilimwangalia tu sikumjibu kitu. Nikaendelea kuvuta majani yaliyokuwa mbele yangu. Hivi unajua hizo nyasi gharama zake wewe au unavuta tu ili mradi unaharibu? ila watu wa kimaskini jamani mna shida nyie. <laughs> yani hawezi kuheshimu mali za watu. Niligeuka nikamwangalia tena kwa jicho kali sana, nikajisemea kimoyo moyo. Kuna siku nitakunyoosha wewe. <laughs> Sidhani kama nahitaji kuishi katika huo limwengo. Nina nafasi kubwa sana ya kuamaliza. Lakini ni mpaka nijue chimbuko kula chuki yenu kwangu ni ipi. Niliinuka na kutaka kuondoka, lakini alinikamata mkono na kusema kumbe wewe ndo uko na dharau kiasi hiki eh si ndio eh yani busi wako ni nini kuweka mjini na kuongelesha umekaa hapo na niangalia tu kama kinyesi sio alijifanya kupandwa na hasira na kuinua mkono wake kutaka kunipiga sikumzuia mkono wake ulitua kwenye shavu langu niliangua kicheko kimoja hatari sana na kwa hasira nikazungumza uko na uhakika kwamba unakiweza ulichokianzisha kwa hiyo unantisha au We binti unaonekana jeuri sana. Hauna lolote. Unaigiza hapa kuwa mtu wa adini lakini hakuna lolote yani. Nina uhakika nina machafu yamejificha juu yako wewe. Irene, mimi na wewe tumekutana hapa. Na kuheshimu naomba unieheshimu. Sihitaji ujenge chuki na mimi. Na kama ni kuondoka humu ndani, niache niondoke kwa amani please, tafadhali sana. Kwa hiyo, unajiona umeongea kwa amani, eh? Sina muda wa kuelewana na watu maskini. 
Hakikisha unacholiingia ni chako na sio cha dhulma. Nilizungumza na kuondoka. Nilimtikisia mshepu wangu alibaki akiniangalia tu, yani kama amepigwa shoti yani. Kwa muda huo niligusa penyewe. Lakini nilichozungumza sio kwa kukusudia, ni hasira tu ambayo ilikuwa imenitawala. Majira ya usiku mida ya kama saa tatu nikiwa chumbani kwangu alikuja Grace na kusema kwamba naitwa na baba yani profesa. Bila kupoteza muda nilifika sebleni. Nilishangaa kila mtu alikuwa akiniangalia mimi. Nikabaki nikijiuliza tu wamenijua au Abe baba ka chini. Alizungumza baba na alionekana kuwa serious sana. Niliogopa. Unajua nini kuhusu sisi? Aliuliza baba huku akiwa amenikazia macho. Nilikaa kimya muda huo nilibana mikono yangu katikati ya mapaja maana ilikuwa ikitetemeka sana. Bubu, kiziwi au? Alidakia Irene. Sikujibu pia. Nilikaa kimya na kumgeukia mama ambaye kuna namna moja ama nyingine ndo alikuwa mtaratibu. Unovu niangalia mimi, unataka ni kujibie sio? Si unaulizwa wewe au? Mtu ambaye itegemea anaweza kupoza kidogo lakini ndio kwanza aliwaka zaidi. Mimi nafikiri uvue hiyo nguo yako na kuficha sura ili tukuone vizuri. Alizungumza Irene na muda huo alikuwa akiniangalia na kuchekelea tu. Nilibaki kutetemeka. Wameshanijua hawa. Kwisha habari yangu. Niliongea kimoyo moyo lakini niliinuka kwa hasira na kuzungumza. Najua kila kitu ndiyo, kila kitu. Mnavozungumza mambo yenu mbele yangu mnategemea nisisikie. Na kama kukosa kazi basi niko tayari kuondoka. Mimi nimekuwa kimya mno lakini Irene amekuwa akinichokoza sana. Amekuwa akinitambia kuhusu hizi mali. Nimeshindwa kuvumilia. Nikajikuta kwamba nimelopoka. Lakini nimekuja hapa kwa ajili ya kazi. Sijaja kwa ajili ya mambo ya watu. Mnazungumzia mimi kuvua hii kitu. Sitaruhusu hata kidogo. Hata mama yangu hakuwahi kuniona hivi ukubwani. Niliangua kilio kimoja matata sana. Ila nyie <laughs> acheni jamani. Mama yule kidogo aliweza kuelewa. Alinisogelea na kunipiga piga mgongoni na kunituliza. Hautakosa kazi. Lakini niahidi kwamba kila kitu kitakuwa siri kati yetu sawa. Alizungumza profesa nilijua kabisa kwamba amepata wasiwasi na anaogopa kuwa nikitoka tu naweza nikamwaribia huko nje. Sikia Sasha. Mimi nitayafanya maisha yako kuwa mazuri kabisa kama utakuwa ukifuatisha kile ambacho mimi nakwambia. Lakini pia naweza kukumaliza muda wote ule kama utaenda kinyume na mimi. Utachagua sasa. Alizungumza na kuinuka kuelekea chumbani kwake. Kila mtu aliinuka na kuondoka nikabaki pale mimi na Side. Nilikuwa na muangalia kwa hasira sana. Nilikuwa nimewaza hata kumrukia, lakini ghafla akainuka alipokaa na kuanza kunisogelea. Haraka nikainuka, lakini akandaka mkono. Mbona kama wanataka kunikimbia? Mimi ni mtu mwema sana. Niache mkono wangu na kuomba. Sawa. Lakini niahidi kwamba utanisikiliza. Sawa. Akaniachia nikasimama mbali kabisa na yeye. Sikia. Utajificha mpaka lini? Siujionyeshe kwamba wewe ni nani jamani? Alizungumza hivyo huku akianza kunisogelea hapo. Nilijiuliza. Huyu amenijua au? Kwa nini aongee hivi? Nikona kama vile ananichanganya tu. Haraka nikageuka nyuma na kukimbia. Siku iliyofuata asubuhi nilikuwa nikiendelea na kazi zangu za usafi. Ilionekana walikuwa na mtoko wa kifamilia. Maana walijiandaa asubuhi na mapema na muda huo walikuwa wamekaa mezani wakipata chai. Mm. Kwa hiyo wamesema wameshindwa kabisa kujua rachi na alipo. Ya, walinipigia simu asubuhi hii ndo akanipa hizi taarifa. Lakini kuna yule polisi ambaye nimekuwa nikimlipa amesema siku moja alimuona akienda pale kumuona kaka yake. Amesema siku akimuona pale ameenda kumuona kaka yake basi atanipigia simu chapo. Huyu anakula pesa bure kabisa. Sasa tutaanzia kule kwanza. Nataka leo Krisi apate mateso ya kutosha. Ni fidia hasira ambazo ninazipata kwa Rachna. Ila baba, kwa nini mtoto wako huyo anamchukia sana? Aliuliza Grace muda huo nikasogea karibu zaidi. Hawakuwa wakiogopa tena uwepo wangu. Yapo mengi amyajui. Nitawaambia tu. Baba bana, hiyo utatuambia tumeichoka bwana. Si umalize story yote. Tujue tunafanya kazi kwa ajili ya nini na tujue tunafanya kazi kwa nguvu ipi? Grace mwanangu, baada ya kuwa nesi, ilibidi uwe mwanasheria. Sawa, lakini baba, kumtesa Chris akusaidii kitu, kumbuka ni 
kimya kimya sitaki kusikia taarifa zako za mahusiano kati yako na Chris mbona unakuwa mjinga hivyo eh yani hadi Irene anakushinda Irene alikuwa akijishaua na kumzumia dada yake kisha akamsugilia baba yake na kumkumbatia Mama Rachna hakuwa kabisa na imani na mume wake maana alikuwa ni mtu wa kupenda sana wanawake Profesa akaanza kuendeleza story Hapo nilikuwa makini zaidi na wao waliacha kunywa chai na kusikiliza hivyo mali zake alipenda kuandika kwa majina ya watoto wake lakini kwa kuwa kipindi hiko alikuwa na watoto watatu ilimchanganya hivyo akaacha mali kwa jina lake muda huo nilikuwa nikimshawishi sana aandike jina langu nilijitahidi kumwaminisha kuwa mimi ni mtu bora na muhimu kwake lakini alikuwa mtu mwenye akili sana muda mwingi aliweza kumsoma mtu lakini pia mara nyingi alikuwa mkimia nakumbuka nilimfuata mme wake na kumwambia kwamba mke wake ana mali nyingi ila hataki yeye ajue niliamua kumpandikizia chuki dhidi yao kila siku walikuwa kigombana lakini haikusaidia nilijikuta kuwa ni mtu wa hasira sana siku hiyo nilimtembelea nyumbani kwake alikuwa mwenyewe familia yake ilienda picnic yeye alikuwa bize kufuatilia mirathi yake alikaa kime kidogo kisha akaendelea Alivofika kwake alinikuta nikimsubiri nje ya geti. Akanipokea kama rafiki yake. Lakini alikuwa ameshaanza kunionyesha chuki. Mali zake pia zilizidi kunichanganya na kujikuta kwamba nikipata mawazo ya kinyama. Siku hiyo nilitumia wanaume wangu na kufanya naye mapenzi kinguvu. Na ndio siku hiyo hiyo alipata ujauzito. Lakini pia haikuwa rahisi yeye kunipa mali. Nilimrekodi video akiwa mtupu na siku na shida kusambaza mtandaoni msikilizaji wangu muda huo machozi yalikuwa yakinitoka sana kama sina akili nzuri nikaona kwamba nisogee kwa mbali kidogo maana wangeniuliza kwamba analia nini sijui ningesemaje video yake ilisambaa kwa kutumia akaunti zake mwenyewe yani nilimwaribia kabisa mtaani hata ofisini alikuwa mtu wa kujifungia ndani tu mume wake alikuwa anaona hadi aibu kumpata haraka ingawa mama Rachna alikataa kutoka kwa mume wake lakini pia hakutaka mume wake ajue kama yuko na mali nyingi. Baba ebu subiri. Yaani mume wake alikuwa hajui kivipi. Yaani wazazi wa mama Rachna walikuwa watu wa kawaida sana. Hawakuwahi kuonesha ulimwengu kuwa wao wako na pesa. Si unaona kwamba mimi najulikana sana na naheshimika sana ni pesa zao hizo. Ila wao walionekana wa kawaida tu. Lakini pia hawakumwamini mkwe wao kutokana na vituko ambavyo walikuwa akiwafanyia. Nimekupata sasa. So mume wake alipokuja kujua kwamba mke wake mjamzito alinifuata mimi na kuniambia kwamba ana miezi nane hajakutana na mke wake kimwili. Hapo moja kwa moja nilijua kwamba mimi ndo mhusika. Nikamwambia kwamba mke wake anakuchiti. Hiyo iliongeza chuki zaidi baina yao. Lakini mwanamke yule alikuwa wa tofauti. Hakukubali kutoka, zaidi aliomba aishi humo kwa niaba ya watoto wake. Mpaka umauti unamfikia Hakuna mtoto wao yoyote aliyejua kwamba wazazi wao walikuwa wameshaachana kwa talaka kamilifu. Lakini pia mwanamke yule aliendelea kulea ujauzito mpaka siku ya kujifungua. Hiyo iliongeza chuki zaidi baina yao. Lakini mwanamke yule alikuwa tofauti. Hakukubali kutoka zaidi aliomba aishi humo humo kwa niaba ya watoto wake. Mpaka mauti unamfikia hakuna mtoto aliyekuwa akijua kwamba wazazi wao walishaachana kwa talaka kamilifu. Lakini pia mwanamke yule aliendelea kulea ujauzito ule mpaka siku ya kujifungua. Alijifungua watoto wawili na maanisha ya mapacha. Muda huo huo alichukua hati na kuandika majina ya watoto wake kulikuwa na Rachna na Radm. Lakini muda huo nililipa manesi wa waibe wale watoto. Walishindwa kabisa. Nilichukia zaidi. Nikaamua kuachoma sindano za sumu mama na watoto wake. Huyu Rachna sio wa kawaida peke yake ndiye ambaye alipona. Kila mtu alikuwa akisikiliza kwa makini, lakini profesa alisimulia jasho likimtiririka na alionekana kuwa na wasiwasi sana. Wasiwasi wangu ni binti yule akija kujua kwamba nini kinaendelea. Ndio maana nilitaka nimtese kwa kila kitu. Ila nilipofikia nataka kumuua. Kabla sijamuua lazima atie sahihi kwenye hati zote na mali ziwe zangu rasmi. Hapa nina hati feki. Nimekuwa nikimsapoti baba yao bila yeye kujua kuwa ni mali za mke wake. Mpaka siku aliyokuja kujua ndipo niliagiza lile lori limgonge. 
Namshukuru Side alifanya kazi nzuri. Nye. <laughs> Sijui kama mna maumivu kushinda mimi. Sijui, yani hawakuishia hapo. Gracie alionekana kuwa ni mtu mwenye huruma, lakini pia alikuwa akifanya vitu kwa kulazimishwa tu, akauliza. Lakini baba, hata ukimfanyia kitu gani Rachna, ni mwanao unajua. Tunachelewa. Profesa alinuka na kuanza kutoka nje. Hawakuwa na budi kumfuata, lakini mama alirudi nyuma. Sasha, leo hatutashinda hapa na tutarudi kwa kuchelewa. Hakikisha kila kitu kinakuwa sawa, lakini pia chakula usiweke. Tumeelewana. Sawa mama, lakini nilikuwa naomba ruhusa niende nyumbani nitarudi jioni. Akanijibu kwamba hakuna shida kabisa. Basi nilimalizia kazi zangu nikaweka kila kitu sawa. Siku hiyo nikafunga safari mpaka kwenye makaburi ya Kinondoni. Nilizungumza huko ninalia. Baba, sijui ni kuite jina gani. Sijui ni kuite baba au ni kuite nani. Kwa hiyo chuki yako kwangu ilikuwa sio kwa ajili ya mama yangu, si ndio? Nilizungumza hivyo nikiwa nimepiga magoti kwenye kaburi la baba yangu. Yaani baba yule ambaye hakuwahi kunipenda. Muda mwingi alikuwa akiniona mimi ni mkosi. Machozi yalikuwa akinitoka bila kukauka. Hivi baba, unajua kwamba mimi bado ni mdogo sana. Kwa nini uliruhusu yote haya yatokee? Kwa nini ulikuwa ukinilaumu nimehusika na kifo cha mke wako na mtoto wako wa kiume? Ikiwa unajua kabisa kwamba hatukuwa watoto wako. Lakini pia ulishaachana na mama kwa makosa ambayo sio yake. Lakini usijali baba. Mimi nimekusamehe. Pole, kwa kufa kifo cha maumivu. Baba, unajua nini? Kifo chako kimenitenganisha na Clinton na maanisha kaka yangu. Baba, kaka yangu unajua kwamba alikuwa ananipenda sana. Kwa nini haukupata nafasi ya kuzungumza na sisi baba? Nalipia kifo chako baba yangu. Kama utaonana na mama yangu, mwambie nalipa kifo chake. Msalimie pia dada Betty. Mwambie kuwa kuondoka kwake kunaniumiza mpaka leo. Mwambie kuwa alifanya ubinafsi juu yangu. Mwambie kuwa mateso juu yangu hayajaisha. Mwambie kaka yake amenitenga. Waambie ndugu zangu wasimame na mimi. Sitakuja kumpokea profesa kama baba hata siku moja. Wewe ndio baba yangu. Najua ulitamani kuniambia hivyo. Lakini walikuwai. Najua ulitamani kuja kuniomba msamaha baada ya kujua muuaji wa mke wako. Lakini pia wakakumaliza na wewe. Nililia sana mwisho nilipoteza fahamu. Baada ya masaa matatu niliamka na kushika njia moja kwa moja nikaenda kwa kaka Clinton. Lakini nilifukuzwa nikiwa getini. Mlinzi alikataa kabisa kunifungulia geti. Sikuwa na namna. Haraka nikashika njia kwenda gerezani alipokuwepo kaka Chris. Lakini nilishindwa kuingia baada ya kukuta magari ya profesa. Nilienda sehemu tulivu na kumpigia simu baunsa wangu. Sikuwa na namna haraka nikamwelezea hali halisi. Rachna, naomba kesho urudi. Sina amani kabisa wewe kuwepo huko. Sawa. Najua, lakini pia siwezi kuacha, siwezi. Rachna, nisikilize mimi. Ninakuhitaji mno. Lakini pia Chris mkubwa na mdogo wanakuhitaji pia. Naelewa. Rachna, natamani kuja, lakini naogopa. Naogupa mno profesa hatu niacha salama. Unanichanganya. Rachna, sijaanza kukusaidia leo. Nimeanza kukusaidia muda mrefu mno. Na maanisha tangu siku ambayo ulizaliwa. Nilikuwa field katika hospitali ambayo ulizaliwa. Niliona kila kitu. Mimi ndo nilikuchukua na kukuficha. Nilikutibia na kuwa sumu ambayo iliwekwa mlini mwako. Nasikitika sikuweza kusaidia wengine. Nisamee kwa hilo. Hakuna mtu anayenijua zaidi ya profesa. Yeye ndo amenifanya mimi kuhama hilo jiji. Nilihisi kuchanganyikiwa. Kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Mambo yalikuwa mengi sana. Nilihisi kinataka kupasuka. Kwa nini ukuniambia haya yote? Najua sasa hivi unajisikiaje? Ndio maana sikutaka kukwambia, lakini unatakiwa kujua kuhusu hilo. Basi tuliongea mengi nikamshukuru sana niliona ni mtu kati ya watu. Mwisho tuliagana nikawahi kurudi nyumbani. Baada ya saa moja hivi alirudi Gracie. Muda huo nilishabadilika nilikuwa na hasira sana. 
Sikujali kwamba nini kitatokea au nini kinaendelea. Msikilizaji wangu, nilishindwa kabisa kuzuia hasira na maumivu niliyokuwa nayo. Haraka nilifunga mlango na kumsogelea. Mm, ndo nini nawe? Unza kunikumbatia au? Aliuliza baada ya kuona na msogelea sana. Hapo kidogo akili zirirudi. Nikamuuliza nikiwa nimengata meno. Nimekubali kuficha siri yenu, lakini mnahisi mko sahihi. Unaongea kuhusu nini? Aliniuliza kwa uga sana. Naongelea jinsi ambavyo familia yako inaishi. Naongelea kuhusu mambo ambayo mnamtendea huyo binti. Mimi jina silijui ila nina uhakika unajua ni nani. Sasha, nimekuwa na siku ndefu sana, nimechoka mno. Naomba nikapumzike tafadhali. Lakini si unijibu tu. Na pia naweza kukusaidia kama ukitaka. Acha utoto bwana, kaendelee na mambo yako. Sasha, mimi baba yangu alishantengeneza kitambo na mafunzo yake sasa hivi yananifanya mimi nakuwa zaidi yake. Sija kuelewa. Alicheka kisha akazungumza. Kwangu mimi wa muhimu ni Krisi tu, mwanaume ambaye sitakuja kukubali kutengana naye. Lakini pia wifi yangu Rachna, najua ni ubavu wa pili wa Krisi. Unajua nini Rachna? Natamani kwenda mbali zaidi na hapa. Leo nimefanya kazi kubwa sana ya kumuokoa Krisi, ambaye leo alikuwa anaenda kufa. Chris wangu nimemficha mbali na hapa. Hakuna mtu ambaye atajua. Aliongea Grace akilia, lakini nilijikuta nikiwa na furaha sana. Nikashindwa kujizuia na kumkumbatia kisha kusema, "Asante sana kwa kumuokoa kaka yangu." Alinisukuma kwa nguvu sana. "Umechanganyikiwa wewe au unaongelea kuhusu nini? Unanikumbatia kwa malengo gani? Yaani unamaanisha nini?" Hapo nilishindwa kujizuia nikavua ijabu yangu akashtuka kwa kutaja jina langu Rachna muda huo huo nilisikia makofi yakipigwa nilishtuka sana familia nzima ilijitokeza Grace alikuwa akitabasamu tu Side ulikuwa sawa kusema kwamba Sasha ndio Rachna na kweli Rachna namjua mno mno namjua kwa harufu yake tu hata akipaka marashi Siwezi kushindwa kumjua. Mwanamke anayenipa raha sana. Hapo walinivamia kwa pamoja na kutaka kunipiga. Nilishtuka na kuweka ijabu yangu vizuri. Hayo ni mawazo. Niliyoyapata baada ya kujua Grace amemsaidia kaka yangu. Niliwaza kuwa kama nitajitambulisha mbele yake, basi litanikuta jambo. Hivyo sikuvua ijabu. Nilimwambia tu kwa kutabasamu. Mm. Kweli wewe ni binti na mtu tofauti sana. Ala kusimamie na kujalia itaji la moyo wako ili liweze kutimia. Na kweli, muda huo huo nilisikia honi za magari na geti lilikuwa likifunguliwa. Sasha, nifichie siri, waambie kuwa nimerudi nyumbani tangu saa saba mchana. Na siko sawa, ninaumwa, sawa. Alizungumza haraka haraka akakimbilia chumbani kwake. Walifika nikawafungulia mlango na kuwapokea mizigo ambayo walirudi nayo. Wewe, Grace yupo hapa? Aliuliza Irene. Ya, yeah, yupo ila amelala. Nilijibu kifupi na kutaka kwenda chumbani kwangu. Amerudi saa ngapi? Ah, uh, nafikiri kwenye saa sita au saa saba. Maana sikuwa nimeangalia muda. Aha, sawa. Haya, muwe na usiku mwema. Niliaga na kuingia chumbani kwangu. Kisirisiri nikawa nampa taarifa ya bouncer wangu. Asubuhi niliamka kwa kuchelewa sana siku hiyo. Yaani katika siku nimelala tangu nimerudi Dar es Salaam basi ni siku hiyo. Nililala na hiyo yote ni kwa sababu nilijua kaka yangu yuko sehemu salama. Nilianza kufanya usafi na siku hiyo familia nzima ilitoka nyumbani. Nilibaki mimi na Irene. Nilifanya shughuli zangu na kuingia chumbani kwangu na kupumzika. Muangalie kwanza. Unajiachia tu kama upo kwenu. Ilikuwa ni sauti ya Irene alizungumza baada tu ya kuingia chumbani kwangu kwamba sitakiwi kupumzika au upumzike kwa raha gani eh au kwa maisha gani ulionayo muangalie kwanza maskini anatakiwa kupumzika tangulini nilipata hasira nikamsogelea na kumjibu unajua kumsaidia baba yako kwenye machafu yake kumekufanya kuwa mtu wa hivyo sana wewe wewe ni binti mdogo sana roho mbaya haikupendezi hapo huko msichana vipi ukija kuwa mama au mke wa mtu kwa hiyo 
Mimi nina roho mbaya kwa sababu ya baba yangu. Ndio unamaanisha hivyo? Alipanic na kuanza kunipandishia sauti. Irene. Na kuita kwa jina lako. Usinizoe, sawa? Huwezi kuwa rafiki yangu. Siwezi kuwa rafiki yako milele. Hapo nilizungumza kwa sauti yangu kabisa, yani sauti ya Rachna. Nikaachana na sauti ya kipemba ya Sasha. Nikavua ijabu yangu na kutupa pembeni. Wewe? <laughs> Irene alishtuka sana. Sikuwa na muda wa kupoteza, nilimtembezea kichapo cha kutosha. Muda huo niliona kabisa anazidiwa. Sasa akawabize kuhangaika kuifikia simu yake ambayo ilikuwa mezani kwangu. Lakini haikuwa rahisi. Nilijipanga, yani nilitumia nguvu zangu zote. Kwa kweli siku hiyo nilijua kumnyoosha. Alibaki akiwa hajitambui, maana sio wa kipigo kile ambacho nilimpatia. Nilichukua simu yake na kumpigia profesa. Yaani nawaza. <laughs> Hello. Nawaza kwamba hilo jina la profesa umelipata wapi? Maana akili huna hata kidogo. Sasa Sasa unamwamini vipi mtu ambaye hujawahi hata kumuona kwa sura? Mtu ambaye umekuwa ukisikia sauti yake. Mtu ambaye hata familia yake huijui. Profesa. Binti yako ana hali mbaya sana. Ukichelewa kidogo kesho utakuwa kimfanyia misa ya mazishi. Sawa. Nilimaliza na kukata simu. Nilivaa mavazi yangu ya kila siku nikatoka. Nilimwaga mlinzi kuwa nimepata ruhusa ya siku mbili kwenda nyumbani. Moja kwa moja nikafunga safari mpaka kwenye nyumba ya kaka Krisi ambapo kwa wakati huo Clinton alikuwa akimiliki. Wewe binti Unataka nifukuzwe kazi na bosi wangu? Kila siku nakwambia bosi hataki kukuona. Bwana, ebu pisha huko. Nilimsukuma upande wa pili muda huo nilikuwa na hasira sana. Yaani nilishabadilika. Nilikuwa rach na watofauti sana. Roho ya kisasi ilikuwa ikinitawala tu. Wewe tena, wewe binti, mbona kinganganizi namna hiyo? Eh? Alizungumza wifi yangu, yani mwanamke wa kaka Clinton. Clinton yuko wapi? Hivi unakichea we mtoto, eh? Unakuja tu unavamia na kuulizia watu. Tena kwa kuwaamlisha, umepagewa wewe? Nimekuwa chizi, niambia Clinton yuko wapi. Yaani siku hiyo neno kaka Clinton nilikuwa zito kwangu. Muda huo huo kaka Clinton alikuja na alionekana alikuwa amelala. Wewe tena Afadhali, maana mimi nimemwambia hapa ananifokea tu kama niko sawa naye. Na nitaendelea kukufokea kama hautaruhusu akili yako kuwaza vizuri. Rachna, kabla sijaita polisi, naomba utoke nyumbani kwangu. <laughs> Ete nyumbani kwangu. Wakitu ya nyumba watoke mbele na we unatoka. Eh? Clinton, labda nikukumbushe kwamba hii nyumba ni ya kaka Chris. Na kama kutoka basi sote tunatakiwa kutoka. Kabla sijamaliza kaka alirusha mkono na kunipiga kibao. Nilikuwa na uwezo wa kudaka mkono wake na kumzuia lakini sikufanya hivyo. Unajua nini Clinton? Hivi Rachna, umeanza lini hii system ya kuniita Clinton? Umetoa wapi? Acha na mambo ya kijinga kaka. Unajua mdogo wako yuko wapi? Unajua kuwa hata Chris hayupo gerezani? Na hakuna mtu anayejua kwamba yuko wapi. Au kwa kuwa wewe unaenjoy kwenye nyumba yake, unataka apotelee huko, si ndio hivyo? Unamaanisha nini? Hayupo gerezani ameenda wapi? Nikuulize wewe, unaweza ukawa muhusika na upotevu wake. Au ndio umewaambia wamalize kabisa. Eh? Ili ubaki na nyumba yake. Uishi na huyu mpuzi wako. Rachna, chunga mdomo wako. Baby, naomba funguza gari. Watanieleza kaka yangu amempeleka wapi? Hapo Clinton nilimtengenezea hasira ya hatari. Na nilikuwa nataka awe hivyo. Nilibaki na cheka tu. Nikakaa kwenye kochi na kuangalia jinsi ambavyo alikuwa akizunguka. Mwanamke wake alimletea funguo haraka sana akawa anatoka. Kabla sijasahau, Saasidi aliyefanya kaka yangu aende jela, yuko anaishi na anatembea huku na kule, ingawa kwa kujificha. Clinton aligeuka na kuniangalia tu. Muda huo mawazo yake yalikuwa kwa Chrissy. Kiukweli kaka zangu walipenda namno. 
Niliingia jikoni na kujitengenezea chakula nikaenda kupumzika chumbani. Sikutaka kabisa kukaribishwa na wifi yangu. Yeye alibaki akiniangalia tu. Majira ya saa tatu usiku nilipokea simu kutoka kwa bouncer, yani Dr. G, kipenzi cha maisha yangu. Hello, uko wapi? Mbona ulikuwa upatikani siku nzima? Lilikuwa ni swali la kwanza kabisa nililoulizwa baada ya kupokea simu. Rachna, unanipa wasiwasi sana. Nilishakuambia hakikisha kwamba muda wote unapatikana. Lakini pia unatupigia leo usiku nzima ujapiga simu wala hujazungumza na sisi. Baby, utanipa nafasi nizungumze au utaendelea kunilaumu? Niliongea kwa ukali kidogo maana alikuwa anaongea sana. Sawa, sema. Nimeharibu. Nimejulikana. Nimempiga sana Irene. Sijui kama yuko sawa. Nina wasiwasi sana. Uko wapi saa hizi? Niko kwa Clinton na Wifi. Kaka ayupo. Na kufuata sasa hivi, maana hauko salama. Unamaanisha nini unaposema unanifuata? Yaani sielewi. Rachna, niko da. Tumefika saa 12 hivi. Nimeshindwa kukaa wakati wewe hauko sawa. Nye. <laughs> Nilijiona mtu mwenye bahati sana kuwa na Dr. G. Bila kupoteza muda nilitoka. Yaani ile natoka tu kabla sijafika mbali gari ya polisi na gari ya profesa ilipaki nje ya geti letu. Waliingia ndani na kufanya msako. Nilikuwa nikitafutwa tu. Muda huo wifi yangu alikuwa akihangaika kumpigia simu kaka Clinton ambaye hakuwa akipatikana. Baada ya kuona hivyo nikajua kwamba pale sio pa kukaa. Fasta nikapotea kwenye eneo lile. Nilifika mpaka kwenye nyumba ya wageni ambapo alifikia G na kijana wangu Chris. Nilifurahi sana kuwaona. Nililia sana kwenye bega la Dr. G. Baby, my dear, ulikuwa sahihi. Ile natoka tu, mapolisi waliwasili eneo lile. Ila Rachna, unakurupuka sana. Sinilikwambia usifanye chochote. Eh? Pale cha kwanza ilikuwa ni kumfikisha side polisi. Anaishi kwa kujificha sana. Najua wako wanaojua kuwa yuko hai, lakini sio wote. Sijui mimi, nisamee tu. Nimechanganyikiwa mie. Nataka kulipa kisasi mwenyewe. Unamaanisha nini? Sheria yenyewe inapendishwa kila siku. Nataka wapate maumivu niliyoyapata. Nimekumbuka, nina video ya side. Dr. G alikuwa mtu ambaye ubongo wake unafanya kazi fasta na alikuwa akifikiria kwa makini. Alitengeneza akaunti feki na email feki. Kisha akasambaza video ile kwa kuandika mwalimu alijulikana kwa jina la Side ambaye alihusishwa na kesi ya ubakaji kwa mwanafunzi mdogo jina lilihifadhiwa. Lakini mwalimu huyo alisadikika kufariki baada ya kushambuliwa na kitu chenye ncha kali aonekana kwenye nyumba ya profesa. Alimaliza kusambaza kisha akabana akaunti yake. Dan. Alimaliza na kusema hivyo kisha akakaa chini. Sio muda wa kuangaika na mambo mengi. Chap. Raia ndio atakusaidia na mapolisi ambao hawakuwa wakijua kitu hiki sio muda mrefu watajua. Hiki sio kitu cha kutumia nguvu nyingi. Zaidi ya akili. Nye. <laughs> Kumaliza shule nako kuna raha yake. Yaani vitu alivyokuwa anafanya Dr. G vilikuwa ni chapu tu tena kwa haraka. Muda mfupi mtandao ulichafuka. Video ilisambaa sana. Muda mfupi mapolisi wengine walijaa kwenye nyumba ya profesa. Muda huo waliikimbia kabisa nyumba yao. Sijui walienda kujificha wapi. Simu yangu iliita na muda huo hakuwa mwingine bali alikuwa kaka Clinton. Uko salama mdogo wangu na uko wapi? Niko salama kaka. Naomba kokote pale ulipo usitoke. Kumechafuka. Huku nje kila mtu anakuongelea wewe. Kila mtu anamtafuta saa side. Sitapumzika mpaka nimpate Chris. Chris yuko salama. Mtafute Grace mtoto wa profesa. Dr. G alinipokonya simu na kuizima. Sasa ndo nini? Mpenzi, simu yako itamsaidia profesa kujua ulipo. Acha ujinga. Kwanza tutoke, sio salama tena hapa. Basi haraka tukaondoka kwa kujificha kama wakimbizi. Nilikuwa na ya huruma mwanangu ambaye hakuwa kijua nini kinaendelea. Tulimpelekesha huku na kule. Karibuni. Asante. Alitukaribisha dada wa Dr. G. Karibuni sana. 
we nawe tumechoka bwana unakaribisha sana Dr. G aliongea hivyo Nilikuwa nikimwangalia sana msichana yule mwishoni nikamuita Mwanaidi <laughs> Nilitaka kushangaa usinikumbuke kweli <laughs> Ah I say mnajuana kumbe Yaani ya nimesoma naye Kiukweli usiku ule usingizi nilikosa Tulibaki tukipiga story Hapo nilijua maisha ya shida ambayo ameaishi mwanaidi tangu wazazi wake walipofariki. Alikuwa akiishi na mjomba wake ambaye ni Saaside, ambaye pia alikuwa akimtumia kimwili. Alipata afueni kwa msaada wa Dr. G, ambaye waliamua kuwa kaka na dada. Rachna, huwezi amini, nilifurahi sana nilipojua mjomba Saaside amefariki. Ila taarifa za leo zimenifanya nipate maumivu ya hatari. Najiona sina amani. Dr. G tangu tumefika alikuwa busy na laptop yake. Sisi sasa. Maneno kibao na hasira za kutosha mzee kukurupuka nikaanza. G, naomba simu nimpigie Clinton ndio kujua amefikia wapi. Rachna, muda huu ungeenda chumbani na kumkumbatia Chris. Amekumisi mno. Ukiendelea nitakupa mabao ya kulalia. Tumeelewana. Hapo nikawaza kono lote lile lilinishukia kwenye mwili wangu polepole pole niliinuka na kuaga moja kwa moja mpaka chumbani siku hiyo nililala pia nilikuja kuamka asubuhi na kukuta kila kitu tayari sio chai sio usafi nyi <laughs> hadi aibu nilishangaa kumwona Grace ni hilo kwa hasira nikamuuliza kaka yangu yuko wapi ah rachna bwana nini mbaya eh embu katulia bwana Sikuamini kuona kaka zangu kwa pamoja. Kwa mara nyingine familia yangu ilikuwa pamoja. Nilimshukuru sana Grace maana sio rahisi yeye kuisaliti familia yake, baba na mama yake. Yamani. <laughs> Hapo nikaamini kwamba Grace alimpenda sana kaka yangu. Kaka, mkeo yuko wapi? Yaani, amshukuru sana Grace maana ningemvunja shingo na miguu. Naishi naye siku zote kumbe anashirikiana profesa yeye ndio alimpa taarifa profesa kwamba uko da yani amshukuru sana grace basi tulikaa kwa pamoja na kuanza kupata kifungua kinywa muda huo vyombo vya habari vilikuwa vikionesha conference ya profesa ambaye alikuwa ameita mwenyewe kujitetea uh, mimi ni mtu mzima na ni mtu mkubwa sana najua mnanijua Najiheshimu mno na mambo yangu mengi yamekuwa public. Video iliyosambaa kuwa side yuko kwangu, yes. Ni nyumbani kwangu. Lakini nashindwa kuelewa hata mimi. Sijawahi kujua kwamba yuko hai. Na nimejitokeza kushirikiana bega kwa bega na polisi kuhakikisha kwamba anapatikana na haki kutendeka. Lakini pia Krisi kuachiwa huru na kulipwa fidia. Sikuwa na sababu ya kuwajibu watu hovyo ingawa wananiongelea vibaya sana. Yaani kila mtu alikuwa na hasira. Lakini pia Grace alikuwa amepoza sana. Alikuwa akijisikia vibaya mzazi ni mzazi tu jamani. Alikaa machozi akamtiririka. Nilimsogelea na kumshika mgongoni. Rachna. Rachna. Niahidi kwa utamsamee baba. Sio baba yangu tu. Najua unajua kuwa ni baba yako pia. Yes amekosea lakini bado ni baba yako. Nikaona kwamba ananchanganya tu. Wao wameishi kwa raha na amani, wakishirikiana na kuniumiza mimi. Wamefanya maisha yangu kuwa jehanamu kila siku. Nimekuwa ni mtu wa kulia mpaka naitwa mama, maisha yangu yamekuwa na maumivu sana. Leo anaongea kama mambo ya kawaida. Nilifuta machozi bila kuongea kitu chochote na kutoka nje. Naomba mnipe muda jamani itasaidia jeshi la polisi kila hatua nataka kutenda haki sasa hivi nahangaika na hali ya binti yangu ambaye yuko ICU tulivamiwa nyumbani ubaya alikuwa yeye tu hivyo alipatwa na matatizo makubwa alimaliza profesa na watu walionekana kumwelewa na kumwamini kutokana na maneno yake ya utaratibu muda huo nilichanganyikiwa matukio yote yaliyokuwa yamenitokea huko nyuma yalikuwa akijirudia Maneno ya profesa kusema kuwa mimi ni binti yake yalizidi kuumiza kichwa changu. 
nikajikuta nikianguka katikati ya barabara na kupoteza fahamu. Nilikuja kuamka baadaye sana. Muda huo nilizungukwa na watu ambao walikuwa wamevaa mavazi meusi tu, wamejazia, wanavifua kama Dr. G. Na profesa alikuwa akitikisa mguu tu. Kwa hiyo ukahisi kwamba sitakupata. Aliniuliza sikujibu kitu. Zaidi nilimtemea mate tu. Na muda huo huo nilipigwa bao moja na saa sidi. Kwa hiyo Rachna umeamua kuniharibia maisha si ndio? Umejaribia mwenyewe na tamaa zako za mali. Unaongea kuhusu nini? Oh, kumbe Irene hakuweza kuzungumza na wewe. Ulishindwa kuelewa maelezo yangu. Sasha ndio Rachna. Siju unanipata? Yaani nilijikuta nina kiburi na nina hasira sana. Niliwaza hata nikifa sawa tu. Nilipofikia sikuwa nikiogopa chochote. Nililetewa hati za kusaini lakini niligoma. Ilikuwa bonge la varangati. Hakikisheni anasaini huyu. Sidi. Twende. Irene ameamka. Profesa na Sidi waliondoka. Nilibaki nikiwa sina nguvu. Nilichoka sana kwa kipigo. Muda mfupi alikuja Grace akiwa na Dr. G. Baba ameniagiza nimfuate huyu binti. Alizungumza Grace ukiangalia yuko na mtu mwenye kifua chake walimuamini kabisa. Waliamini kwamba yule ni mlinzi mwingine. Tukatoka nje. Lakini kabla hatujapanda gari, mapolisi walifika na kunichukua. Nilifikishwa kituo cha polisi na kuhojiwa. Hapo nilijua kuwa Irene alikuwa ameamka na kusimulia kila kitu nilichomfanyia. Utasubiri kwenda mahakamani. Lakini mnanionea tu kwa nini ishu yangu mnashughulikia haraka hivi? Eh? Leo hii hii mnataka kunifunga. Vipi yake yangu kutoka kwa saa sida? Eh? Mtaniambia kwamba hamjamuona. Mshajaribu hata kumtafuta au ndo mmekaa natarajia kwamba atajileta mwenyewe au ndo mmeshafungwa midomo na pesa. Niliongea maneno hayo mbele ya afisa mkuu wa polisi. Sikujali maana nilipofikia sikuwa naogopa hata kidogo. Nilichukuliwa na kufungiwa mahabusu kwa kosa la kumpiga Irene na kumfanya kuwa kwenye koma. Yaani aliweza kuzungumza lakini hakuweza hata kusogeza mkono. Wiki moja ilipita nilishasimamishwa kizimbani na ushahidi ulitafutwa na kuhukumiwa kifungo cha miezi sita. Huku wakiendelea kuangaika na hali ya Irene. Siku ambayo nilihukumiwa kabla sijapakiwa kwenye defender ili kurudishwa mahakamani. Profesa alinisogelea akiwa hana hata wasiwasi na kusema mtoto huwezi kumshinda mzazi. Ingawa sijawahi kuwa mzazi bora kwako, mimi bado ni baba yako. Irene ni mzima kabisa lakini ni mtoto mwenye akili nyingi kama baba yake. Kabla hajamaliza alikuja mke wa profesa. Alicheka sana na kusema, "Kila laheri, acha wenye mji wetu tuchukue nafasi. Nina wasiwasi hata mtoto wako hatokuwa sehemu salama." Yamani. Machozi yalikuwa kinitoka tu. Nilikuwa nikijiuliza kwamba ni kipi haswa nimefanya kwao? Ni mali tu au kuna kitu gani? Hasira zilinipanda. Nilichomoa bunduki ambayo ilikuwa kwenye mfuko wa mmoja wa wafande ambaye alikuwa pembeni yangu. Bila kufikiria nilipiga risasi tatu mfululizo na zote zilitua mgongoni mwa profesa na moja mgongoni mwa mke wake. Hata mimi niliogopa ingawa nilifanya mwenyewe. Niliogopa sana. Muda huo nilishikwa huku na kule. Muda huo profesa na mke wake walikuwa chini ya hali zao zilikuwa mbaya. Gracie alikuwa akilia kwa kuitilia wazazi wake. Nilimuonea huruma lakini sikuwa na jinsi. Hasira zangu zimenifanya nifanye kile kitu ambacho nilikiona kwamba ni sawa. Muda mfupi baadaye gari ya wagonjwa ilifika na kuwachukua majuri wale. Nilichukuliwa mpaka gerezani. Siku hiyo nilitengwa gereza. Nilijikuta nikiwa na kesi mbili tofauti. Lakini Irene aliposikia hali ya wazazi wake, alinoka mwenyewe. Hivyo hali ile ikaibua taharuki kwa watu. Watu wengi walianza kuwa upande wangu. Dr. G aliita conference na kuanza kusimulia kila kitu. Hiyo ilisaidia sana kumpata saaside. Alipatikana bila kupoteza muda akapandishwa kizimbani na kupewa miaka yake. Hali ya profesa ilizidi kuwa mbaya na hakuchukua muda alifariki. Niletewa taarifa hiyo na Dr. G nikiwa gerezani nikisubiri hukumu. Hii inakuwa mbaya sana kwa upande wako. Rachna, hii inakuwa mbaya sana kwa upande wako. G, mimi nina wewe. 
Chrisi yuko na wewe. Na hiyo ndio furaha yangu. Kaka zangu wako na wewe. Wako salama. Basi, mimi niko salama. Yes, niko sehemu mbaya. Lakini matatizo yangu yanaisha. Sijui utanichukuliaje, lakini niseme kwamba kifo chake kinanipa raha na amani sana. Ujui tu, sawa ni baba yangu. Lakini je, alishawahi kusimama na mimi hata siku moja? Hakuwahi hata kuniita binti yake. Hakuwahi kuvumilia kuona tabasamu langu hata siku moja. Kwa nini nimuone huruma? Naweza nikaonekana kama nimekuwa na roho mbaya, lakini acha iwe hivyo. Najua unajisikiaje na kuelewa sana mke wangu. Lakini pia mwanzo na mwisho leo kuja na mwanangu. Sawa? Basi tuliongea mengi na akaondoka. Nilihukumiwa kifungo cha maisha kutokana na kifo cha profesa. Lakini pia mali zangu zilirudi kwangu. Tatizo la kupoteza fahamu lilikuwa likijirudia sana. Mwaka mmoja uliisha nikiwa gerezani na niliendelea kunenepa. Siku baada ya siku. Nilinenepa kama niko nyumbani vile. Hii ilikuwa ni kwa sababu moyo wangu ulikuwa na amani. Maisha ya Irene aliharibika kabisa. Aligombana na Gracie kwa kuwa upande mmoja na sisi. Lakini wakati huo Gracie aliutumia vizuri sana kumlea na kumtibia mama yake ambaye alikuwa ameparalyze. Alikuwa ameparalyze kuanzia mgongo baada ya ile risasi niliyokuwa nimempiga. Kutokana na kuwa nilikuwa nikipoteza sana fahamu, nilipelekwa hospitali na kujulikana kuwa na shinikizo la moyo. Hii ni kwa ajili ya mambo mazito niliyokuwa nimeyapitia. Lakini pia nilipata shida kwenye ubongo. Kutokana na hali hiyo nilihitaji uangalizi wa hali ya juu. Hivyo nikapatiwa kifungo cha nje. Sikuruhusiwa kutoka nje ya nchi lakini namshukuru Mungu niliungana na familia yangu na nilijaliwa kupata mtoto wa pili ambaye alikuwa wa kike. Kufikia hapo tumefikia tamati ya simulizi hii nzuri ya More Than Pain. Msimulizi wako ni mimi Elizabeth Tanzania kutoka Simulizi Mix. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na Simulizi Mix. Hakikisha umesubscribe channel yetu ya Simulizi Fupi iliyo chini ya Simulizi Mix ili uwe wa kwanza kupata simulizi fupi nyingi zenye mafunzo na burudani ndani yake.